ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஆதியில் விதி உரைக்கும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா விதி அது கதை சொல்லும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா எதிரன் என்ன ஆடி சொடுக்கணும் எதிரன் என்ன ஆடி சொடுக்கணும் திமி பிடிச்சவன் எலும் உடைக்கணும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஒன்றென்றால் ரெண்டு ரெண்டு வந்தால் நாலு இந்த திருப்புகழன் இறங்கி வந்தால் எவனும் வெல்லும் தில்லு 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 ஒன்றென்றால் ரெண்டு ரெண்டு வந்தால் நாலு இந்த திருப்புகழன் கையா வச்சா தொட்டதெல்லாம் பொண்ணு எங்க சிங்கம் அவன் உலகறியும் கும்பன் அழகி ஆதிவன் வில்லொடிக்கும் வீரன் அழைங்கு அவன் வந்தால் நம் எல்லோக்கும் ராஜயோகம் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஒன் அடிச்சா பத்து பத்தடிச்சா நூறு ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து வந்தால் அவனில் வரும் தில்லு ஒன் அடிச்சா பத்து பத்தடிச்சா நூறு ஈர்ப்பு சக்தி காந்த போல அவன் பக்கம் இழுக்கும் மனதின் வெளியிலே அன்பென்பதில்லை இதயத்தை நீருட்டிலே காதல் துளிப்பதில்லை அழையங்கே அவன் வந்தால் நாம் எல்லோருக்கும் ராஜயோகம் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஆதியில் விதி உரைக்கும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா விதி அது கதை சொல்லும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா எதிரன் என்ன ஆடி சொடுக்கணும் திமி பிடிச்சவன் எலும் உடைக்கணும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா மாதாவே காப்பாத்து ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் அண்ணே ஒரு டீ ஆ சாப்பிட என்ன இருக்கு தோசை இருக்கு இட்லி இருக்கு என்ன வேணும் ரெண்டு தோசை கொடுங்க ஆ உட்காருங்க கந்தசாமி கடை இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க இருந்து அது வரைக்கும் சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர் வரும் அவன் ஒழுங்கா காலி பண்ணிடுவான்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி கந்தசாமிய அங்கிருந்து வலுக்கட்டாயமா வெளியேற்ற வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு ராஜேந்திரா ம் இப்ப நீ என்ன சொன்ன என்ன வலுக்கட்டாயமா வெளியே தள்ள போறியா யோ பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் இங்க கடை போட்டு வியாபாரம் ஆரம்பிச்சு என்னோட கடை வாடகையை மாசம் மாசம் கரெக்டா கொடுக்குறேன் எங்க அப்பா இது கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச இடம் இது இல்லைங்கறது எனக்கு தெரியும் இந்த பாரு கந்தசாமி இந்த இடத்த நான் விற்க போறேன் இங்க இருந்து நீ கடைய காலி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போறாதா எனக்கு அடுத்த நிமிஷமே இந்த கந்தசாமி கடைய காலி பண்ணிட்டு கிளம்பிட மாட்டேனா மோகன் சார் இந்த இடத்த வாங்குறதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் அவரே வந்துட்டாரு கந்தசாமி சூடா டபுள் ஸ்ட்ராங்கா அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லணுமா சார் மோகன் சார் எத்தனை வருஷமா நம்ம கடை ரெகுலர் கஸ்டமரு தினமும் இங்க வந்து ஒரு டீ குடிச்சாதான் அன்னைக்கு பூரா திருப்தியா இருக்கும் கந்தசாமி நான் இந்த பக்கத்துல இருக்க இடத்த வாங்கலான் இருக்கேன் தெரியும் தெரியும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் சார் என்னோட பில்டிங் வேலை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா உன்னோட கடைக்கு கூட்டம் அளமோதுமே ஒரு <laughs> 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 
ஏன்னா இது எனக்காக இவர் தந்த பணம் கிடையாது மோகன் சார் சாயங்காலம் சீட்டாட கிளப்புக்கு வரும்போது இந்த பணத்தோட என் மகன் அங்க இருந்து ஆகணும் அவர் ராசியான கையில இருந்து பணத்தை வாங்கித்தான் விளையாட ஆரம்பிப்பாரு என் மகனுடைய ராசி தான் அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் ராசி சந்தோஷமா வாங்கிக்கோங்க சார்க்கு இன்னும் நிறைய காசு கிடைக்கும் குமாரோட வாக்கு அப்படியே பழிக்க சரிங்க சார் நான் கடைக்கு போட்டுமா எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாத மோகன் சார் இந்த சீட்டாட்டத்தை விட்டுருலாமே எல்லாம் நிப்பாட்டுருவேன் இந்த கிளப்பை நான் மூட தான் போறேன் அதான் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க போறேன்ல ஆ மோகன் சார் சோழ வந்தான் ராகவன் சீட்டாட வந்திருக்கான் அவன் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்றவன் தான் சீட்டாடி காசை தோத்துட்டான்னா அவனுக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிரும் ஜாக்கிரத சூதாட்டத்துல சூது இருக்க கூடாது ராகவா இந்த ராசி புற ராகவனுக்கு எப்படி சீட்டு விளையாடணும்னு கத்து கொடுக்குறேன் டேய் விடுறா மோகன் சார விடுறா என்ன <laughs> 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 என்ன ஒன்னும் பண்ண மாட்டான் உண்மையில தான் கோபமா இருப்பான் ராத்திரி ட்ரெயினுக்கே நீ கிளம்பிரு நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருந்தேன் ராகவன ஐசியூல இருந்து வாடுக்கு மாத்திட்டாங்க இனி பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு தான் டாக்டர் சொன்னாங்க கேச வாபஸ் வாங்கறதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா ராகவனால என்னைக்குமே குமாருக்கு பிரச்சனை தான் அப்புறம் நீ எப்பயுமே ஒரு விஷயத்த பத்தி என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருப்பிய என் சீட்டாட்டத்தை விட்டுற சொல்லி நான் நேத்தோட நிறுத்திட்டேன் கடவுளுக்கு நன்றி நான் மறுபடி சிங்கப்பூருக்கு போறேன் இனி அங்க நடக்கிற பிசினஸ் எல்லாம் நான் கவனம் செலுத்தினாதா என்னோட ஆசைப்படி இங்க ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டி முடிக்க முடியும் நான் எவ்வளவு பெரிய ஹோட்டல் திறந்தாலும் எனக்கு டீ உன் கடையில இருந்துதான் வரணும் நீ எப்பயும் இங்க இருந்து போக தேவையில்லை இந்த கடை இருக்கிற மூணு சென்ட் நிலத்தையும் நான் உன் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் இந்த அதனோட பத்திரம் எங்க உன் பையன் குமார் அவன் கையில இருந்து ஒரு ரூபா காயினாவது வாங்கினாதான் சாயந்தர பிளைட்ல நான் நிம்மதியா சிங்கப்பூர் போக முடியும் அவன என்னடா எங்க அவன் அந்த ராகவனுக்கு பயந்துகிட்டு அவனை நான் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பிட்டேன்
கடிதாசி கந்தசாமி பையனா நீ வாப்பா ஏன் அப்படியே நிக்கிற இவ இவ என் நண்பனோட பையன் குமார் இவ சேலத்திலிருந்து வந்திருக்கான் இவ இனிமே என்னோட இந்து கோயமுத்தூர்ல தான் இருப்பான் போ <laughs> 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 ஐயோ வெங்கடாசலபதி சாமி நான் இப்ப எங்க இருக்க என் காசெல்லாம் எங்க என் நகை எங்க இங்க இருக்கு வெங்கடாசலபதி நீ எல்லாம் சரியா இருக்கானே நல்லா பாத்துக்கோங்க எல்லாம் பத்திரமா இருக்கு 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 ரைட் என் நகை கடையோட திறப்பு விழா தான் நாளைக்கு அந்த சந்தோஷத்துல கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிட்டுட்டேன் அது இருக்கட்டும் நீ யாரு ஹூ ஆர் யூ நான் யாரா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இது போல இவ்வளவு பெரிய வீடு வச்சிருந்தோம் குடிச்சிட்டு ரோட்ல சுயநிலம் இல்லாம இருந்து நல்ல மனுஷங்களோட மனச மாத்தி கோலக்காரனாவும் கொல்லக்காரனாவும் மாத்திராதீங்க போயிட்டு வர சாமி சரியான ஆளத்தப்பா இருக்கு நீ சின்ன பையனா இருக்க ஆனா பெரிய பெரிய விஷயம் எல்லாம் பேசுற You are smart. <laughs> What is your name? Kagan Kumar. Oh. You are the Kagan Kumar. Oh. Uh, uh, this is the one. This is the one. Venda Sami. I told you to tell my father. Come on, Sami. 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 என்ன சாப்பிடுங்க ஒரு தடவை நம்ம கடை தோசையும் சட்னியும் சாப்பிட்டாங்கன்னா இவர் மட்டும் இல்ல இவங்க அப்பாவே கப்பல் ஏறி இங்க வந்துருவாரு புதைக்கிறதுக்கா மூடுறா கப்பல்னு தான் எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது வாஸ்கோட பத்தி தெரியுமா உனக்கு அது என்ன பொருள் 
கேலிகட்ல முதல்ல காலடி எடுத்து வச்சவர் அவர் தான் அது வரைக்கும் அவர் என்ன கையில நடந்துட்டு இருந்தாரு போடா போடா போய் வேலையை பாரு தெரியலன்னா எதையாவது ஒண்ணு சொல்லி காந்திக்க எல்லாம் ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் அவரு அவரே தெரியலன்ற ஹலோ யாருங்க ஹலோ அண்ட் சந்திரசேகர் மோகன் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் நான் பேசினது கேட்கலையா பாட் யூ பாண்டு கேன் ஐ ஸ்பீக் டு மிஸ்டர் கந்தசாமி அங்கிருந்து பாட் யூ பாண்ட் தான் வருது அது வந்து நீங்க பேசினது எனக்கு எதுவுமே புரியல உங்களுக்கு யாரு வேணும் என்ன வேணும் ஐம் சாரி கந்தசாமி கிட்ட போன கூட என்னது என் முதலாளி கந்தசாமிக்கு ஒண்ணு குடுக்கணுமா அதெல்லாம் என்னால முடியாது யார்டா அரட்டை அடிச்சிட்டு இருக்க ஒருத்த உங்களுக்கு ஒண்ணு குடுக்கணும் சொல்றான் ஏய் போன இங்க தாடா இங்க தர முடியாது இங்க வாங்க சரி போ தோசை திருப்பு தோசைய திருப்பி போடணுமா ஹலோ நான் கந்தசாமி நீங்க யாரு பேசுறது டேய் நான் மோகன் பேசுறேன் மோகன் சார் நீங்களா இந்த குரலை கேட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு என்ன சார் விசேஷம் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த பத்தி சொல்லதான் கூப்பிட்டேன் நான் இங்க இருக்கிற பிசினஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு அங்க வர போறேன் மீதி இருக்கிற காலத்தை இயற்கையா இருக்கிற நம்ம ஊர்ல இருந்துகிட்டு அந்த ஹோட்டல்ல நடத்திக்கிட்டு நிம்மதியா இருக்கேன் அதுதான் நல்லது என் பொண்ணோட கல்யாணத்தை மருதமலையில வச்சு நடத்தலாம்னு இருக்கேன் அவளோட அம்மா ஆசையும் அதே தான் அவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பை நான் உங்ககிட்ட தரேன் அட என்ன சார் சொல்றீங்க நம்ம லட்சுமிக்கு கல்யாண வயசு வந்துருச்சா இந்த ஹோட்டல் திறப்பு விழா அன்னைக்கு லட்சுமிய பார்த்தது போன அவகிட்ட கொஞ்சம் கொடுக்கலேன் அவ இங்க இல்ல வெளியே போயிருக்கா வாழ்ந்துதான் இருக்கும் இனிமே இந்த தங்க முட்டை போடுற ஹோட்டல் வார்த்தை திரும்ப கொடுக்க வேண்டிய இருக்குமே கடவுளே நீங்க ரவி கிட்ட ஒரு வாட்டி போன் பண்ணி கேளுங்க அந்த மாதிரி எதுவும் ஐடியா மோகன் சார் மைண்ட்ல வச்சிருக்காரு எப்படியோ உங்க பையனு அங்க சிங்கப்பூர்ல மோகன் சாரோட ஜியமா வச்சது ரொம்ப வசதியா போச்சு ஹலோ ஏய் கண்ணா நான் அப்பா பேசுறேன் அப்பா நீங்க எதுக்கு என்ன கூப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு புரியுது நீங்க கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மைதான் அந்த மோகன் சார் திடீர்னு இப்படி ஒரு முடிவெடுப்பாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கல அறிமுகப்படுத்தினது <laughs> 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 நான் சொன்ன விஷயங்கள் உடனே நடக்கணும் मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं पर मुझे पैसे चाहिए कंडीशन याद है ना या 50 50 கண்டிப்பா எவ்வளவு வேணால நான் உங்களுக்கு தரேன் ஆனா மோகன் இந்தியாவுக்கு போக கூடாது डोंட் வரி மேனோன் கோ மை சம்பால் ஆ மோகன் சார் இங்க போலீஸ் ரைட் நடத்திட்டு இருக்காங்க நடக்கட்டும்டா நம்ம எல்லாம் கரெக்ட்டா தான இருக்கும் அப்புறம் பை பண்ணோம் நான் இப்பவே வரேன் என்னாச்சுப்பா அது நம்ம பிசினஸ் எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம கிளம்புறோம்னு சொன்ன உடனே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதோ சந்தேகம் அதான் ஏதோ ரெய்டு வந்திருக்காங்க போல ஏதாவது ப்ராப்ளமா ஹே நத்திங் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் ரவி 
भाई साहब गावन जोसेफ मलेशिया से हेलो गावन जी एवरीथिंग सक्सेस इनी अंदर मौका नाले वेलिए वारवे मुड़िया दे मेरा कंडीशन नहीं भूलना ओके अदा ये लाये एकड़ों पेस्ट हमले फिफ्टी फिफ्टी ओके इन द टाइम ले टेंशन आई हो रु प्रयोजन मंग रहे अप्पा वेली ले कंडोवर द पति मट्टो योसिंगे इंडियन मनी पड़ी पत्तू कोड़ी रोग कोटला कटना था अप्पा व जामिले वेली कंडोवर मुड़ियो ना इंगे नरे पेर के टेपेसी पाते अवर इन द सून ले ले ये लार कई बिटांगे इप्पे अनु तरजी वोरे वोर वड़ी म அப்டியே லட்சுமிக்கு சிங்கப்பூர்ல இருந்து போன உடனே நிறைய ஃபார்மாலிட்டி செய்ய வேண்டியது இருக்கும். நான் ஒரு ஆலோசனை சொல்லட்டா? ஏ அப்பா சாரோட ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய ஆள் தானே. அப்பாவுடைய பேர்ல சார் ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுத்தா போதும். பாக்கி எல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன். ஆனா அதுக்கும் கவர்மெண்ட் 퍼மிஷன் வேணும்ல? நான் இண்டஸ்ட்ரியல कांटेक्ट பண்ணி எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணியாச்சு. ஆனா சார் ஒத்துக்கணும். அப்பாவை சம்மதிக்க வைக்கிற பொறுப்பு என்னோடது. என் பொண்ணுக்காக நான் சேர்த்து வச்சதல்ல என்னால இப்ப கை விட்டு போக போகுது இது எல்லாத விட முக்கியம் எனக்கு நீங்க வேணும் கூடிய சீக்கிரம் நான் ஹோட்டல்ல வித்து பணத்தோட வரேன் சார் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் இங்க இருந்து ரிலீஸ் பண்ண வைப்பேன் உங்க கனவ உங்க கையாலயே வாங்கிக்கங்கப்பா ஹோட்டல் ராஜ் பாலஸ் உடைய பவர் ஆஃப் அட்டானி இனி நான் செத்தா கூட பரவாயில்லடா மோகன் சார் உடைய குடும்பத்துல ஒரு சர்வண்ட் உடைய மகனா பிறந்து கடைசில மோகன் சார் உடைய கனவா இருந்த ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு ஓனரா மாறின ஸ்ரீதர் உன்னி கிருஷ்ணனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் நீ பொண்ணை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போ நாங்க ஹோட்டலுக்கு போறோம் என் பேர்ல கடச்சிருக்கிற ஹோட்டலை நான் கண் குளிர பார்க்க போறேன் ஏய் நிறுத்து நிறுத்து என்னப்பா ஹோட்டலை புதுசா பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க கடந்த 10 வருஷமா நான் இந்த ஹோட்டலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா ஆனா இவ்வளவு அழகா இது வரைக்கும் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதே இல்ல சொந்தமா ஆகும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அழகு கூடும் இருந்தாலும் என்ன பண்றது அழகான 빌டிங் பக்கத்துல இப்படி மாட்டு தொழுவ மாதிரி ஒரு கடை இருக்க என்னடா அப்படி பாக்குறீங்க இவனுங்க என்னடா யானையை பார்த்த குருட மாதிரி நிக்கிறானுங்க அதானே நீ போய் புட்டை ரெடி பண்றா அந்த முட்டை பைய மோகன் எதுக்கு கடைய இவனுக்கு எழுதி கொடுத்தான் இப்ப இவன எப்படி காலி பண்ண வைக்கிறது இத யோசிச்சு முடிவு பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட்டா லாஸ்ட்டா ஷார்ப்பா இந்த ஹோட்டலை வேணா நீ விலை கொடுத்து வாங்கலாம் ஆனா என்ன விலை கொடுத்து வாங்கவே முடியாது இந்த இடத்துக்கு விலை பெட்டி பெட்டியா தங்க கட்டிகளா கொடுத்தாலும் சரி நான் இதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் இங்க பாருங்க மோகன் சார் எனக்கு தெய்வம் மாதிரி அவர் எனக்கு விருப்பப்பட்டு கொடுத்த இடம் அது அவரை நான் கடவுளா நினைச்சு தினந்தனம் பூஜை பண்ற இடம் தான் அந்த கடை சாமி கும்பிடுற கோயிலை யாராவது விற்பாங்களா அந்த மாதிரி வாங்குற எண்ணத்தை நீங்க மாத்தி வச்சிருங்க டே சந்துரு போடா இவனை அவ்வளவு சுலபமா அனுப்ப முடியாது நம்ம மூளைய கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிய கோடிக்கணக்கான மதிப்புல இருக்கிற ஹோட்டலே சொந்தமாக்கிட்டோம் ஆப்டர் ஆல் இந்த மூணு சென்ட் இட்லி கடலாம் எம்மாத்திரம் ரவியானா இந்த பிரச்சனை என் கிட்ட விட்டுடுங்க நான் முடிச்சு விட்டுறேன் தினமும் காலையில நீ எதுக்குடா லேட்டா வர்ற டெய்லி நைட் லேட்டா தான போறேன் அத பத்தி யாரும் கேட்க மாட்டீங்க சீக்கிரம் கடைய சாத்துற ஏதாவது கேட்டா மலிப்பீங்க எல்லாம் காலி ஆயிருச்சு கடையை அடைக்க போறோம் ஒரேடி அந்த கடையை சாத்துறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அந்த ஹோட்டல்கார கேட்கும் போது நீ இந்த இடத்த கொடுத்துருந்தா நீ கேட்கிற அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பான் இப்ப நீ எனக்கு சும்மா கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகி போச்சு பெரிய பெரிய இதுல ஒரு கையெழுத்த போடுங்க என்ன இது இந்த இட்லி கடை இருக்கிற இடம் 
இந்த பத்திரத்தில் இருக்கிறவருக்கு நான் இந்த இடத்த எழுதி கொடுத்ததாவும் அதுக்கான முன்பாடத்தை நான் வாங்கிக்கிட்டேன்னோ இதில் எழுதியிருக்கு படிச்சுட்டு கையெழுத்த போடுது கையெழுத்த போடுங்க கையெழுத்த போடுறா நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் போட மாட்டேன் நீ கையெழுத்த போடலனால கை நாட்டாது வைடா ஆட்டாமா இங்க வைய இத பத்தி வெளிய யார்கிட்டயாவது சொன்னாலோ போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலோ என் டிப்பர் லாரிய வச்சு ஏத்தி கொண்டுடுவேன் புரிஞ்சதா குமார் கிட்ட வேணா சொல்லலாமா இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததா என் பைய குமாருக்கு தெரியக்கூடாது எந்த ஒரு மகனா இருந்தாலும் நினைக்கணும்ல கடைசியா ஒரு தடவையாச்சும் அப்பனோட முகத்தை பாக்கணும்னு இப்ப என்ன நான் சாகர நிலைமையிலயா இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்ப சொல்லல பின்னாடி இந்த விஷயத்த ஹாஸ்பிட்டல்காரங்க போலீஸ்ட்ட சொல்லிடுவாங்க போலீஸ் டிப்பர் வாசுவ தூக்கும் டிப்பர் வாசு உங்களை அடிச்சு காலி பண்ணிடுவான் நான் வீட்டு மேல இருந்து கீழே விழுந்து கை கால் ஒடிச்சதுக்கு டிப்பர் வாசு என்ன பண்ணுவான் அது சரி டிப்பர் வாசு உங்களை மிரட்டினதை பார்த்து ரொம்ப பயந்து போயிட்டீங்கல்ல நீங்க எப்படி குமாருக்கு அப்பா ஆனீங்க டேய் சந்துரு போன வாட்டி அவன் இங்க வந்தப்போ சாமி எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் அவனை அங்க அனுப்பி வச்சேன் அவன் அங்க எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம நிம்மதியா இருந்துட்டு இருக்கான் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அவனால் சும்மா இருக்க முடியாது அவன் எதுக்கு இங்கே வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனை அவனுக்கு ஜெயில் சாப்பாடு தேவையா வணக்கம் நேர வீட்டுக்கா பாருக்கா இல்லை சின்ன வீட்டுக்கா முதல்ல நான் குலானை பார்க்கணும் நான் உள்ள போறது காரணமே அவன் தாட்டா வண்டியா தெரியாது <laughs> அச்சு உடையிலாம் கடையில அச்சு தோல் கிளப்புங்க முக்கத்தேனா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க எங்கடா போனா இந்த ஜென்மத்துல கத்துக்க முடியாத விஷயத்த படிக்க போயிருக்கா படிக்கிறான் ஒரு கலாத்திலகமாக பாத்தீங்களா சொல்லுமா இங்க இருக்கிற எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் உன் காலை உடைச்சது
நீங்க <laughs> <laughs> என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த உலகத்தெல்லாம் சிறந்த டான்சர் ஆவ இது சத்தியம் நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி போன் கூட அடிக்குது பாருங்க என்னடா ககனே அந்த மூக்குதி ராஜா இங்க எல்லாத்தையும் அடிச்சு தம்சோ பண்ணிட்டு இருக்கா நீ சீக்கிர கிளம்பி வா தோ இப்போ வர டீச்சர் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ் வேணும் என்னோட பிசினஸ் ஸ்பாட்ல சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நான் போய் தீத்து நான் சீக்கிர வந்துடுறேன் ஆ ஆ थैंक यू ஐயோ மறந்துட்ட அது கீழே இருக்கிறது மட்டும் தனியாக போயிட்டு வெளியூர் <laughs> பாவம் நம்ம ஊர் காரங்களுக்கு டேஸ்டா கொஞ்சம் தயிர் சாதமோ டேஸ்டா கொஞ்சம் சாம்பார் சாதமோ சாப்பிட்டோம் நினைச்சேன் ஆனா நீ எங்க சப்ளை பண்ணது குட்டியும் புட்டியும் கஞ்சா மட்டும் தான் அதனாலதான் உன்ன போட்டு கொடுத்தேன் டை ஃபேமிலி எல்லாம் ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் விட்டுட்டு தட்டுக்கடையில வந்து உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல உன்ன மாதிரி அயோக்கணுங்க அயோக்கணத்தை காட்டீங்கன்னு அந்த ஃபேமிலி ஃபைவ் ஸ்டார் போயிடுவாங்க அடிக்கிறான் <laughs> 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 <laughs>
மூக்கல கம்மல்லாம் போட்டிருக்கான் எல்லாரும் மூச்சு தனது சாக்கட்டும் என்னதான் சொல்லு ககன் சொன்னாலே சம்பவம் தான் சரிதான் ககன் சம்பவம் கிடையாதுரா ககன் ஒரு சம்பவம் மட்டும் கிடையாதுரா ககன் ஒரு தனியால் கிடையாதுரா ககன் ஒரு கூட்டம் கிடையாதுரா ககன் ஒரு ஊர் கிடையாதுரா ககன் ஒரு ராஜ்யம்டா ககன் ஒரு கண்ட்ரீடா ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ராஜ்யம் நண்டு <laughs> மோகம்ாலுக்கு <laughs> கடலில் பட படக்கிற நண்டு புளி 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 கரும்புளி இட்டு சிறு காலத்துல கொதி கொதிக்கவே பாட படுக்கிற மின் கொண்டு வைக்கணும் கண்ணே அறுத்திட பொறி பொறிச்சிட குரு மிளகிட்டு கடு கடுகிட்டு கருமுரான <laughs> குறித்திருக்கிற <laughs> அருநடுவில பட படக்கிற உருண்ட மீன பொறி பொறிச்சு சுடு சுடு வென குழம்பு வச்சு தர அலைக்கடலில் பட படக்கிற நண்டு கரு கருவன கொழு கொழு தொரு நண்டு கறி மசாலாவில் வறுத்தெடுத்த நண்டு கருமுருவன கடிச்சு தின்னட மச்சா ஹே கருமுருவன கடிச்சு தின்னட மச்சா மச்சா அலைக்கடலில் பட படக்கிற நண்டு கரு கருவன கொழு கொழு தொரு நண்டு கறி மசாலாவில் வறுத்தெடுத்த நண்டு கருமுரான கடிச்சு தின்னட மச்சா ஹே கருமுரான கடிச்சு தின்னட மச்சா மச்சா குமார் 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 ஒண்ணுமே சொல்லுடா 
ஸ்டார் ஹோட்டல் காரங்க உங்க அப்பாவை கடையை காலி பண்ண சொல்லவும் இல்ல அக்ரிமெண்ட் யாரும் வளர்க்க டைமா வாங்கவும் இல்ல உங்க அப்பாவை யாரும் அடிக்கவும் இல்ல ஆஸ்பத்திரியில உங்க அப்பாவை அட்மிட் பண்ணவும் இல்ல ஏன் கழுத்துல சுழுக்கும் இல்ல யாரு எங்க அப்பா அடிச்சது டிப்பர் வாசி இல்ல யார ஆம்பளை செய்ய இடத்துல விட்டது இந்த கதை புக்ல இருக்க கதை எல்லாம் செம இந்த நாய பூனை கூட்டிட்டு ஓடின கதை படிக்கவே பயங்கரமா இருக்கு யாராணி நான் தான் குமார் இந்த ஏரியால ஹோட்டல் நடத்துற கந்தசாமி இருக்காருல்ல அவருடைய ஒரே பையன் தான் நான் என்னோட பிசினஸ் எல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல தான் டே சந்துரு என்னப்பா வாடா இதோ பாரு நீ எங்கிட்ட சொன்னாலே வந்தான இவர் தான் நல்லா பாத்து சொல்லு அதே கண்ணு அதே முக்கு அதே ஆள் தானே இந்த தடியனோட கை கால உடைச்சு அவன் வேதனை படுறப்ப ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திட்டு போனோன்னு அசையா இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் அடகட காதரு எல்லா விஷயத்திலயும் ஒரு அடக்க உடக்க வேண்டாமா அண்ணா நான் இங்க வந்தது அண்ணன் என் அப்பனுக்கு கொடுத்தத திருப்பி கொடுத்துட்டு அப்பா கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கிட்டு வந்ததை திருப்பி வாங்கிட்டு போகத்தா நினைப்படுவேன் <laughs> 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 இது என்னன்னு பெரிய பாவம் சொல்லிட்டு என் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டான் கோயிலுக்கு போனா கோயிலுக்கா போகாம திருந்திட்டேன்னு கடவுள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டான் மனசுக்குள்ள குற்றம் ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் உங்க முதலாளிய பாக்க முடியலன்னு என்ன கட்டி புடிச்சு ஒரே அழுக வீல்சேர்ல வர்றது டிப்பர் தானே நினைக்கிறேன் எவனும் செமத்தியா கொடுத்திருக்கானே முந்திரி தர்றேன் சாப்பிடுறீங்களா அப்போ குமார் இங்க வந்துட்டான் இல்ல குமாரா எங்க எப்போ சொல்றா உண்மைய சொல்றா குமார் இந்த ஊருக்கு வரவும் இல்ல டிப்பர் வாசுவ பாக்கவும் இல்ல அப்பாக்கு கொடுத்தத திருப்பி கொடுக்கவும் இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்பாவை மறைஞ்சிருந்து பாத்துட்டு திரும்ப போகவும் இல்ல இப்ப நம்புறீங்களா சரி சரி அவனை பத்தி என்னத்த சொல்றது அன்பு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 கை நீட்டி லஞ்ச வாங்கி தப்புக்கு உடந்தையா இருந்து அப்படியே பொண்ணு படிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல பாருங்க இந்த சோசியலிஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் என்கிட்ட பேசி நீ வச்சுக்கீங்க அப்புறம் செஞ்சிட்டு போயிடுவேன் இப்பவ
காசெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க போய் அவளை காலையில் சேர்த்துருங்க சும்மா டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காதீங்க பாண்டி சார் சட்டினியோட டேஸ்ட்டும் குமார் உடம்புல உயிரும் தெம்பும் இருக்கிற வரைக்கும் காசுக்கு எந்த பஞ்சமும் இருக்காது வரலடா <laughs> 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 நினைச்சிட்டு <laughs> போய் <laughs> <laughs> மோகன் சார் பொண்ணு லக்ஷ்மிக்கு இந்தியா போறதுக்கு சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க என்னடா சொல்ற அவ மட்டும் உடனே இங்க வந்துட்டானா கோயம்புத்தூர் <laughs> அடடா யாரு லட்சுமியா வாமா உள்ளுவா பார்வதி யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரு சிங்கப்பூர்ல இருந்து எப்பவும் வந்த இப்பதாமா வந்த அங்கல பாத்துட்டு போலான்னுதான் ஸ்ட்ரைட்டா இங்க வந்த எல்லா விஷயமும் நான் கேள்விப்பட்டேன் நன்றி கிட்ட தரமா பேசுறேன்னு நினைக்காது மொழிகிட்டு இருக்கிற கப்பல்ல பயணம் செய்யறதுக்கு யாராவது விரும்புவாங்களா சொல்லு அப்ப பணம் கொடுத்தா திரும்ப கிடைக்காதுன்னு நீங்க ரொம்ப பயப்படுறீங்கல்ல நீங்க சிங்கப்பூர்ல செக்கு மோசடியில மாட்டி தற்கொல முடிவுக்கு போன உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் என் அப்பா காப்பாத்தினது எதையும் எதிர்பார்த்து இல்ல இல்லம்மா அது வந்து பரவாயில்ல அங்கு சேலம் ஹோட்டல வித்தாலே பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துரும் அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டேன் ஆனா என்ன நடந்தாலும் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் எங்க அப்பாவை வெளியில கொண்டு வருவேன் அப்பாக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிற உங்ககிட்ட இதை பற்றி கேட்டுருக்கலான்னு பின்னாடி நினைக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் இப்போ வந்தேன் சாரி அங்கிள் நான் வரேன் கிளம்பு போ நிறுத்து நிறுத்து சார் இது நம்ம ககனோட வண்டி ஓ ககனோட வண்டியா சரி கிளம்பு கிளம்பு போ நீங்க ககன் ககன் சொல்ற ஆளு இது வரைக்கும் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கவே இல்லையே 
அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய ஆளுதான் சார் அவன் ககன தெரியாதவங்க கண்டிப்பா இந்த ஊர்க்காரங்களா இருக்க மாட்டாங்க அவனுக்கு தெரியாம இங்க எந்த விஷயமும் நடக்காது அவன் பெரிய கில்லாடி சார் நாங்க மார்க்கெட்ல ஆயிரம் பிரச்சனை பண்ணுவோம் அதை கேட்க இவ யாரு இவனா இவ அந்த ககனுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஆளு ரைட் ஆண்டு இனி இவ மேல கைவி தைரியம் இருந்தா வச்சு பாரியா தம்பி மன்னிச்சிருங்க ஆளு யாரும் தெரியாம இந்த விஷயத்தை ககன் கிட்ட சொல்லி தயவு செஞ்சு பிரச்சனை பண்ணாதீங்க வாங்கடா போங்க போங்க செமத்திய கடச்சதா தேவைக்கு அதிகமா கடச்சது அப்படி என்னடா ஆச்சு வாட் இஸ் தி ரீசன் மார்க்கெட்டுக்கு போனா லோடிங் பிரச்சனை சும்மா ககன் மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணிட்டேன் மத்ததெல்லாம் சாமி தான் பாத்தீங்கல இத பாரியா இந்த ஊருக்குள்ள ககனுக்கு சமமான ஆளு ககன் மட்டும்தான் நீ எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அள்ள கைதாயா கெத்து காட்டிட்டலாம் சுத்த முடியாது அங்க ஒரு பொண்ணு வர பாரு என்னடி உன் பேரு லக்ஷ்மி நீ எங்க இருந்து வர யாரு நீ கேட்டது புரியல யாரு நீ அவனுக்கு தெரியாம இங்க எந்த விஷயமும் நடக்காது தங்கச்சிக்கு <laughs> 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 தங்கச்சி இங்கே இருமா நான் இப்ப வந்துடுறேன் ககன் ஒரு பயங்கரமான தீவிரவாதி தான் அப்படியா நான் வெளியே சொல்லி தெரியல நீ வெளியே சொல்லி தெரியாத அப்புறம் அமெரிக்காரங்க கிட்ட குழம்பிடுவாங்க என்ன குழப்பம் அமெரிக்காரங்க தீவிரவாதி தலைக்கு லட்சக்கணக்கான டாலர் வேலை சொல்லியிருக்காங்க நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த காசு எல்லாம் கொண்டு போய் நான் எங்க வைக்கிறது உனக்கு நாக்கு மட்டும் கையில இல்லன்னு நாக்கு கையில கடா இருக்கும் வயல் தாண்டா இருக்கும் மண்டையா நான் பயங்கர சீரியஸா இருக்கேன் புரிஞ்சு சீரியஸா இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் படுறா இது அந்த சீரியஸ் இல்ல எந்த சீரியல் சொல்றா ககனே ககானோட அப்பா கொண்டு வர கல்யாண பேச்செல்லாம் நீ ஏன் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்றேங்கிற காரணம் எனக்கு இப்ப புரிஞ்சு போச்சு டே மூளை இல்லாத உனக்கே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு புத்தி இருக்கு எங்க அப்பனுக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது இத பத்தி உங்க அப்பாக்கு தெரியாது இல்ல நல்ல அழகா இருக்கிற ஒரு பொண்ண பையன் சைட் அடிச்சு கரெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் நான் ரகசியமா வச்சிருந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட யாரா சொல்லி தொலைச்சது அப்ப அது உண்மைதான் இல்ல அவளை கூட்டிட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன் யார அவ லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி மேனோன் ககன் கிறிஸ்டியன் 
பொண்ணு இந்து பொண்ணு சூப்பர் கேகனே பொங்கலும் மீன் குழம்பு மாதிரி சூப்பர் காம்பினேஷன் நீ எந்த பொங்கல பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்க கோயம்புத்தூர் பொங்கல பத்தி நிஜமாவா எல்லாம் மறைச்சு வச்சிருந்தல்ல எங்கவே நீ வா நான் காட்டறேன் வா சீக்கிரமா தோ வர இரு உடனே டெஸ்ட் மாஸ்டர் வந்துறற நல்ல ஸ்டைலா வா ஸ்டைலா டேய் மறுது இங்க இருக்க வேலையில நீ பாத்துக்கடா தோ வந்துறற நீ இத பாத்துக்க நான் இப்ப வந்துறற இதுக்காக நீ ஸ்பெஷலா என்ன கவனிக்கணும் இந்த ஓகாண்ட் இருக்கா பாரு இங்க தான ஓகாண்ட் இருந்தா அந்த வேற சீட் மட்டும் தான் இருக்கு இங்க இருந்து எங்க போறேன் என்ன கேக்குற நீ தான்டா குட்டு வந்தா ஐயோ ஏன் கூட தான் அவன் வந்தா டேய் நான் கல்யாணம் பண்ணலன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஆளு நினைச்சு நான் நக்கல் பண்ணிட்டு இருக்காத ஐயோ ககன் சரி வாயா 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 நீ நம்பனால சரி நம்பனால சரி அவதான் சொன்னா ககனோட லவர் நானு எனக்கு அந்த மாதிரி பொண்ணு தெரியாது பிசாசு தெரியாது இல்லாத ஒரு பொண்ணு நினைச்சு ரெண்டு நிமிஷத்துல எவ்வளவு பெரிய கனவு எல்லாம் கண்டுட்ட இனிமே நான் கல்யாணம் பண்ணாம இப்படியே இருந்து செத்துறவும் போல மூட் அவுட் ஆயிடுச்சு ககன் நான் சொல்றது ஒரே ஒரு டேய் டேய் ககன ஜோக்கர் ஆகிறத ஜோக்கரா ஜோக்கே ஜோக்கர் சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வருது நான் போய் மூணு சீட் ஆட் வந்தற அப்பதான் மறுபடி நல்ல மூட் வரும் அப்படி டேய் அவ ஏன் கூட தான் நான் வந்தா போடா கொஞ்ச நேரத்துல அவ எங்க போயிருப்பா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு யாரோ என்ன கொல்ல பாக்குறாங்க அத அந்த டாக்ஸி டிரைவர் தான் இருப்பா இத பாரு இந்த காலத்துல யாரையுமே நம்ப முடியறதுல நீ ஒரு வார்த்தை என்ன கூப்பிட்டு சொல்லிருந்தா நான் வண்டி அனுப்பி இருப்பான்ல அது இருக்கட்டும் நீ இப்ப எங்க இருந்து கூப்பிடுற ஈரோடு ரோட்ல இருக்கிற எஸ்டிடி பூத்ல இருந்து என் மொபைல் இப்ப ஒர்க் ஆகல சிங்கப்பூர் சிம்னால நீ அங்கேயே இல்ல நான் உன்னை உடனே பிக்கப் பண்றதுக்கு ஒரு வண்டி அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிங்க அங்கு என்ன சாமி வயசு வேற ஆகிட்டே போது பாத்து சாப்பிடுங்க சாரி இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க உடனே நான் அவளை அனுப்பி வைக்கிறேன் சீக்கிரம் ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க இருங்க வந்து கலக்குவா நீங்க என்னைக்கு விளையாட போறீங்க சங்கு சக்கு வெளிய என்ன பத்தி நிறைய சொல்லிட்டு சுத்துவாங்க ஆனா சீட்ல நான் தான் எப்பவுமே கிங் என்னடாட்டம் 
நான் ககண்டா முதல்ல நீ யாருடா கிளம்பட்டு <laughs> 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 பிரச்சனை <laughs> 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 பாக்கும் போது இது கண்டிப்பா ஒரு திட்டமிட்ட தாக்குதல் தான் நீ உள்ள போயிட்டு டீடைல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடு கேச கையோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் ஓ சார் முகத்துல என்ன சார் அடி அது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டியா மூணு ஸ்டிச்சு பரவாயில்ல ஆமா இந்த சிட்டில ககன் பேர்ல ஒரு தட்டு கடைக்கார உண்டா அவன் ஒரு கேடி நினைக்கிறேன் கூப்பிடுறது ஏண்டா கந்தசாமி மகனே நான் உன்ன பெத்த சொந்த அப்பண்டா ஐயோ என் சொந்த அப்பா அப்பா அப்பாவோட குரல கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுனால தெரியலப்பா அதுக்கு தான் அப்பா கூட அடிக்கடி போன்ல பேசணும்ங்கிறது என்னப்பா விஷயம் எனக்கு உன்ன பார்த்து ஆகணும் இப்ப நீ உடனே கிளம்பி வா என்ன எதுக்காக அப்பா நீங்க இப்ப பாக்கணும் நான் முன்னா இருந்த மாதிரியே ஒல்லியா தான் இருக்க நான் உடம்பு கொஞ்சம் ஏத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை நான் பாக்க வரேன் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லப்பா இப்ப கடையோட பீக் டைம் நீங்க கூப்பிட்டு இருக்கீங்களேப்பா நீ உன் வேலையெல்லாம் நிதானமா முடிச்சுட்டு வரும்போது உங்க அப்பாவை பார்க்க முடியாம போச்சுன்னா பாருங்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க நீங்க இப்படி சென்டிமெண்டா பேசி தயவு செஞ்சு என்ன மென்டலா கிடாதீங்கப்பா அப்பா மேல உண்மையிலேயே பாசம் உள்ள மகனா இருந்தா நாளைக்கு காலையில பொழுது விடியறதுக்குள்ள என்னை வந்து பாக்கணும் இல்லப்பா நான் வச்சுட்டாரு ககன் கொஞ்சம் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வரையா எஸ்ஐ ஒண்ணு பாக்கணுங்கிறாரு எங்க அப்பா மாதிரி தான் எஸ்ஐ பெருமாள் சார் அடிக்கடி பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்காரு எதுக்கு எங்க அப்பாவுக்கு என்ன வார வாரம் பாத்தே ஆகணும் அது எம்எல் இருக்க பாசத்துல அதே போல பெருமாள் சார் நான் வார வாரம் பாத்துட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அது எதுக்கு அது என் கையில இருக்க காசு மேல இருக்க பாசத்துல அவரு பரமசிவம் கிடையாது புது எஸ்ஐ ஆறுபகம் பாதி தமிழ் பாதி மலையாளம் ரேட்டு தமிழ்லயே மலையாளமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீய வந்து பாரு இந்த மாவு தீந்த ஒண்ணு கடையை மூடிடு நான் சேலத்துல போய் அப்பா பாத்துட்டு வந்துடுறேன் அவர்கிட்ட கொடுங்க என்னடி லுக் விட என்ன யாரு நினைச்ச ஆறுமுகம் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் தெரியுமா <laughs> 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 
உடம்புக்கும் <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 உங்களுக்காக <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ ஆறுமுகம் நான் எஸ்பி பேசுறேன் எஸ்பி எஸ்பி நீ பேசாதே மரியாதை போன் கிட்ட கூடு ஹலோ நான் எஸ்ஐ ஆறுமுகம் பேசுறேன் சார் நாளைக்கு கவர்னர் கோயம்புத்தூர் வராரு எல்லா செக்யூரிட்டி ஏற்பாடு பண்ணிடு செக்யூரிட்டியா அதனால என்னால தர முடியாது ஏய் ஏய் அது வந்து எஸ்பி டா ஏன் வேற போய்டோம் வேற போய்டுமா போடு 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 நீ போடா பொறுக்கி நாயே பேயே பூதே எருமை மாடு ஏய் கோழி ஏய் டேய் ராஸ்கல் நீ என்ன சொன்ன நீ லாக்கப்ல இருந்து வெளியே வந்தா என்ன நாத்தி பண்ணுவேன் பர்ற தம்பி நாளைக்கு உன் தலையில தொப்பிந்தா தானே நாஸ்தி பண்ணுவேன் நாளைக்கு எஸ்பி ஆபீஸ்ல இருந்து உனக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் வந்த தம்பி டிஸ்டர்ப் பண்ணா சாவியா குடுத்துட்டு போடா போடா டே எது எப்படியோ அந்த பொண்ணு சரியான நேரத்துல எஸ்கேப் பண்ணது ரொம்ப நல்லதாயிடுச்சு எஸ்ஐ கேட்டார்னா சிட்டி பூரா தேடி பார்த்துட்டோம் எங்கேயும் இல்லைன்னு சொன்னா போதும் ஓ பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சா பிரச்சனை எப்போ சால்வ் ஆயிடுச்சு அவர் அப்படி கூட மயங்கிற ஆள் இல்லையே எப்படி மயக்கன நான் பெருசாயிடும் நீங்க நிம்மதியாளருக்காக வேணா நான் ஒன்று பண்றேன் எங்க அப்பா என்ன ஊருக்கு வர சொல்லிட்டு இருக்காரு நான் வேணா அங்க போறேன் அதை விட்டுட்டு இவனுக்காக பயந்து நான் போக மாட்டேன் எப்படியோ எங்கேயாவது போய் தொலை கிளம்பு சாரு உள்ள அலறிக்கிட்டு இருக்காரு வாணிக்கம் கொஞ்சம் அமைதியாரியா அவன் முதல்ல போய் எஸ்கே பாக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா திறந்து விட்டுக்கா ஹலோ 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 உனக்கு சாகரத்துக்கு வேற எந்த ஒரு வழியும் கிடைக்கலையா ஏன் உனக்கு கண்ணன் பார்த்து வர தெரியாது இதுதானா எனக்கு பெரிய தொல்லையா போச்சு ரோட்ல இருந்து ஓரமா நல்லா வண்டி எடுத்து அர்ஜென்டா கிளம்பணும் பேசுறது கேட்கலையா ஓரமா போய் நின்று தொல என்ன முறைச்சு பாக்குற நான் மோசமான ஆளு என்கிட்ட வச்சுக்காதா நான் ககனோட ஆளு ககனோட ககனோட லவ்வர் நடுவாத்திரிய <laughs> ஒழுங்கா 
ஐயோ நான் வயசுக்கு வந்த ஒரு சின்ன பைய நான் எப்பயும் கண்ட்ரோல்ல தான் இருப்பேன் அக்கா கண்ட்ரோல் இருந்தா மட்டும் எங்க கூட வாங்க சும்மா வாய் அடிக்காம வண்டி எடுத்து தான இருப்பீங்க ஏ அக்கா நம்ம ரெண்டு பேரியோ நடு ராத்திரில ஒண்ணா வச்சு ககன் பார்த்துட்டாருனா சந்தேகப்படுவாரா இங்க பாரு ஏ ககன் ஒண்ணு உன்ன மாதிரி லூஸ பார்த்து சந்தேகப்பட மாட்டான் அக்கா எதுக்கு போலீஸ பார்த்த ஒண்ணு ஒளிஞ்சீங்க முத நீ எதுக்கு ஒளிஞ்ச எனக்கு போலீஸ் கண்ட அலர்ஜி ஹிப் அப் நினைக்கும் <laughs> 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 வேகமா போங்க இந்த வண்டியில இதுக்கு மேல வேகமா போக முடியாது அவர் சொல்லுங்க நான் கூட பாவம் இல்ல சரியா <laughs> நீ 
நீ அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நான் தூக்க வரவா படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வரியா நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க உங்க பக்கத்துல படுத்து நான் எப்படிக்கா ஒழுங்கா படுத்து தூங்க முடியும் இப்போ உன்ன யார் தூங்க சொன்னா தூங்குறது கூட யாராவது சொல்லணுமா என்ன நீ நேரா சேலத்துக்கு போயிரலாம் தூங்காம வண்டி ஓட்டنا சேலத்துக்கு நேரா போய் சேர வேண்டியதா நான் சொர்க்கத்துக்கு நீங்க நரகத்துக்கு அப்புறம் உங்களால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியலனா இங்க இறங்கிக்கோங்க என்ன இங்க விட்டு போய்டுவியா நான் இத ககன் கிட்ட சொன்னேன்னு வெச்சுக்கோ அப்படிலாம் நீங்க எது சொல்லிடாதீங்கக்கா நீங்க முதல்ல வண்டில ஏறுங்க ககன்ட்ட ஒன்னு சொல்லிடாதீங்க நான் பாவல்ல போலாம்ல போயிரலாம்ல முதல்ல போறியா படுத்தாத என்னக்கா ரொம்ப நேரம் யோசிச்சிட்டே வரீங்க தயவு செஞ்சு அக்கா அக்கானு கூப்பிடுறத கொஞ்சம் நிறுத்துறியா பின்ன அக்கா வنا என்னன்னக்கா சொல்லி கூப்பிடுறது மேடம்னு கூப்டா போதும் மேடம் हां மேடம் ககனும் ரெண்டு பேரும் அப்படிதானே மேடம் எப்படி ரெண்டு பேரும் அப்படிதானே காலேஜ் <laughs> ஈஸ்வரா <laughs> சல்மான் கானோட பாடி ரஜினிகாந்தோட ஸ்டைல் இதுதானே மேடம் நீங்க சொன்ன फ्लैट ஆமா थैंक्स ஓ ஆ அப்புறம் நான் உன்னை பத்தி ககன் கிட்ட ஸ்பெஷலா சொல்றேன் ஓ உங்களுக்கு காசி ஏதாவது தா ஐயோ மேடம் என்ன அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கவேண்டா சரி அப்ப நான் வரேன் ஆ ஓ sorry sorry உங்க மொபைல் நம்பர் சொல்றீங்களா எதுக்குங்க சும்மா தான் கேக்குறேன் ஏதாவது தேவனா கூப்பிடுவேல 9847051751 பேர் கேக்க மறந்துட்ட உங்க பேர் என்ன ககன் எஸ் ஜி ஏ ஜி ஏ என் ககன்
உங்களை எதுக்காக அந்த போலீஸ்காரங்க அடிச்சாங்க இப்பவும் அப்ப வாய திறக்கவே மாட்டாரு இந்த பிரச்சனைகள முக்கிய காரணம் அந்த ஹோட்டல் காரன் நம்ம கடைய காலி பண்றதுக்காக அப்பாவை சாராய கேஸ்ல பொய்யா உள்ள தண்றதுக்காக பண்ண சீன் தான் இது சாராய கேஸ்ல உள்ள தள்ளவா அவங்களே சாராய கேன கொண்டு வந்து வச்சிட்டு அவங்களே அதை திருப்பி எடுத்துக்கறாங்க அடங்கப்பா அது சரிதான் அப்போ நீங்க கூட வாங்க யார் ராவ யோ இதோட வெல்ல போ போலீஸ கூப்பிடு போலீஸ் ஹலோ ஹலோ என்ன பண்றீங்க ஒன்னா <laughs> பா <laughs> 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 நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த ஊர்லயே பிறந்து வளர்ந்திருந்தாலும் இந்த ஊர்ல எல்லா இடத்தையும் சுத்தி பாக்கலையே இந்த ஊர்ல இருக்கிற சப்ஜெயில பாக்க கிடைச்சி நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு தான் இது இந்த சான்ஸ் இப்ப மிஸ் ஆனா மறுபடியும் அது கிடைக்காது ஒரு வாட்டியாவது நம்ம போய் சப்ஜெயில் சுத்தி பார்ப்போம் வாங்க பாப்போம் உன்னி கிருஷ்ணா உனக்கு என்ன பிரச்சனையும் அதை நான் கூடி சீக்கிரம் தீர்த்து வச்சிருவேன் தேங்க்யூ திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஒரு <laughs> குறைய <laughs> <laughs> ஒருவேளை நீங்க அவசரப்பட்டு அந்த பொண்ணை சாகடிச்சிருந்தீங்கன்னா கடைசியில உங்ககிட்டயே பிரச்சனை வந்து சேர்ந்திருக்கும் நீங்க என்னதான் எவிடன்ஸ் இல்லாம பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா உங்ககிட்ட இருக்கிற பவர் ஆஃப் அட்டன் இதான் காரணம் ஆமா ஒருவேளை அவ ஒன்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாளா கண்டுபிடிக்காம எப்படி ஒரு நாள் ஃபுல்லா அவ்வளவுதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் இனிமே அவ கண்ணில் படுற மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை அமைச்சுக்காத இந்த பவர் ஆஃப் அட்டனை கேன்சல் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் இது நாய் வாயில முழு தேங்க கிடைச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு இது நேத்தே தோணுச்சு நீங்க நாய் தேங்காய் நீங்க பாரு மச்சா உங்க மூளையை கொஞ்சம் கரெக்டா பயன்படுத்தி காய நகத்துனீங்கன்னா எப்படியாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கலாம் முதல்ல இந்த சாருக்கு பிரெயின் கம்மி தான் ரெண்டாவது அதை கரெக்டான நேரத்தில் யூஸ் பண்ண தெரியாது நீங்க கிரிமினலா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி பாருங்க அதை அவர் புரிஞ்சு பாரு வெளியாளுக்கு தெரியாம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சீக்கிரமா இன்னொருத்தர் பேருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது பசங்க பேரா இருந்தாலும் சரி இல்ல நெருங்கின சொந்தக்காரங்க பேரா இருந்தாலும் சரி அப்புறம் கவர்மெண்ட் வேல்யூவேஷன் வச்சு பார்க்கும் போது அந்த ஹோட்டலுக்கு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இருக்கு அதோட பதிமூன்று பர்சன்டேஜ் டாக்குமெண்டேஷன் சார்ஜ் அதுவே ரெண்டரை கோடிக்கு மேல போகும் ரெண்டரை கோடி ரூபாய்க்கு மேல ரெஜிஸ்டர் ஃபீஸா அதை எப்படி போறது அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதுக்கான வழியை நான் சொல்றேன் என்னதா இருந்தாலும் நம்மளுடைய பார் லைசன்ஸ் ரெனுவல் பண்ற நேரம் வந்துருச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு நம்மளுடைய பார் லீஸ் கொடுப்போம் டெபாசிட்டா நம்ம ஒரு அமௌண்டா வாங்குவோம் அந்த காசை வச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் என்னும் <laughs> 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 ஹோட்டல உடனே விற்கணும்னு நீ முடிவு பண்றது அது நீ நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சுலமா இல்ல 
பவுன்சர் இப்ப இருக்கிற நிலைமை வெளியில தெரிஞ்சா அது வியாபாரத்துல பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கேஸு பாதிப்பு இதெல்லாம் ஹோட்டல் மேல வந்துருமோங்கிற பயம் வாங்குறவங்களுக்கும் இருக்கும்ல நீ ஒன்னு புரிஞ்சுக்க உன்னை விட அதிகமா மோகன் சாருக்கு நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் அவர் எங்க மேல காட்டின கருணையினாலதான் நாங்க இன்னைக்கு இப்படியாவது இருக்கோம் நீ கிளம்புமா கூடிய சீக்கிரம் ஹோட்டல விக்கிறதுக்கான ஏற்பாடை நான் பண்றேன் ஏகப்பட்டீஷன் <laughs> 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 ஏதோ ராமசாமிங்கிறப்ப பத்து லட்ச ரூபா கூடுதலா கொட்டேஷன் போட்டிருக்கா நமக்கு என்னையா நமக்கு அதிகமா பணம் கிடைக்கிறது நீ ஒண்ணு பண்ணு போய் அந்த சாமிய வர சொல்லு வணக்கம் என்னோட பேரு ராமசாமி மை நேம் இஸ் ராமசாமி நான் கே டி கே குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியோட ஜென்ரல் மேனேஜர் என்னோட எம்டி மிஸ்டர் கே டி கேக்கு இந்தியால எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் பார்ஸ் இருக்கு பட் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்லாம போச்சு அதனால அந்த மனுஷன் எவ்வளவு கவலையில் இருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அது அவரு தன்னோட சொந்த பார்ல மட்டும்தான் தண்ணி அடிப்பாரு ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது மட்டும் தண்ணி அடிக்க மாட்டாரு அது ஏன் அவருக்கு சொந்தமான பார் இல்ல இல்ல அது ஏன் சொந்த பார்ல தான் தண்ணி அடிப்பேன் இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்காரு அட கோட்டு போட்ட முட்டாளே சொந்த பார்னா அவரு காசு கொடுக்க வேண்டியது இல்லல ஓ என்ன ஒரு புத்திசாலி உங்க முதலாளி எல்லாம் பார்த்து கத்துக்கங்க பணம் எங்க கம்பெனிக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது மணி இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் பார் கான்ட்ராக்டே எங்களுக்கே வேணும் இந்த பேசுன பணம் மொத்தத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கேன் மொத்த பணமும் பிளாக்கா வேணும் நீங்க கேட்டதுனால தான் நான் கேஷாவே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு அக்ரிமெண்ட் இன்னைக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் புதன் கேதுக்கு இடையில சுக்கரன் இருக்காரு அதுக்கு அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணணுமே அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் நான் தயாரா கொண்டு வந்துட்டேன் சார் பொதுவா அக்ரிமெண்ட் இல்லாத ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நான் சேர்த்திருக்கேன் நான் இப்ப படிச்சு கேக்குறேன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன்னு எங்க முதலாளிக்கு இந்த ஹோட்டல் ஒரு ரூமு ரெண்டு என்னோட முதலாளியும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சுதந்திரமா இந்த ஹோட்டல்ல தங்கிக்கலாம் மூணு முதலாளியோட வைக்கில பார்க் பண்றதுக்கான இடம் நாலு முதலாளியோட வைக்கில சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கான இடம் அஞ்சு முதலாளியோட வாகனத்துக்கு எரிபொருள் நிரப்பிக்கிறதுக்கான வசதி அவ்வளவுதான் பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்படின்னா இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டு இதுல ஒரு கையெழுத்த போட்டுருக்கோம் இதுல எங்க எம்டியும் சைன் போட்டதுக்கு அப்புறமா ட்ரூ காப்பி உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன் இருக்குல்லாம் இருக்கு வீட்டுக்கு போய் பத்திரமா மொத்தம கைவிட்டு போயிடுச்சு இப்ப அழுது என்னப்பா பிரோஜனம் பட்ட பகல்ல சிட்டியோட சென்டர்ல வச்சு குளோரோஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி பணத்தை திருடி இருக்கான் பணத்தை திருடுனதுக்கு அப்புறம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல கார விட்டுட்டு போயிட்டான் இது என்ன சார் இங்க என்னதான் நடக்குது யோ எர்ணாகுளம் சிட்டில சகலமான பிச்சைக்காரங்களையும் கொஸ்டின் பண்ணியாச்சு 
நீங்க சொன்ன மாதிரி டிரைவிங் தெரிஞ்ச பிச்சைக்காரங்க யாருமே இல்ல போன கேஷ் பிளாக் பண்ணி ஆனதுனால கேஸ் ரிஜிஸ்டர் செய்யவும் முடியாது இவன் ஒரு சாதாரண திருடனா இருந்தா அப்பாவோட பாக்கெட்ல இருந்து பணமும் கழுத்துல இருந்த நகையும் எடுத்துட்டு போயிருப்பான் இது அப்படி இல்ல இல்ல முதலாளிட்டாரு <laughs> 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 அனுப்பிவைக்கு <laughs> 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 முதலாளி அதாவது இந்த ஓட்டல் இருக்கிற பார லீசுக்கு எடுத்திருக்க முதலாளி நடந்ததுக்காக <laughs> 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 கோயம்புத்தூர் <laughs> 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 அப்புறம் இந்த கேஸ் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் மேல ஒரு கேஸும் கிடையாது அப்படி எந்த ஒரு கேஸ் இல்லாத கேஸ்ல என்ன அரஸ்ட் பண்ண போறீங்களா உங்களுக்கு कंफ्यूज ஆயிடுச்சுல உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் யார் சொல்றது கேஸ் இல்லன்னு யார கேட்டு யார இங்க கட்டنا ஐயோ உன்னி கிருஷ்ணா உன்னி கிருஷ்ணா நீ என்ன கிருஷ்ணா பேசுற நீங்க ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்ட அக்ரிமென்ட்ல எல்லா டம்ஸும் இருக்கு வாங்கி படிங்க சாமிநா நீங்களாவது படிச்சு காட்டுங்க வெங்கடா செல்லபதி 2021 மார்ச் 6 ஆம் தேதி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி சேலம் உன்னி கிருஷ்ணா செகண்ட் பார்ட்டி கோயம்புத்தூர் குமாரும் சேர்ந்து எழுதிக்கிட்ட பார் அக்ரிமெண்ட் இது இந்த அக்ரிமெண்ட் படி ரெண்டாவது பார்ட்டியோட வாகனம் பார்க் பண்றதுக்கான வசதி வாஷ் பண்றதுக்கான வசதி எரிபொருள் நிரப்புறதுக்கான வசதி வாகனத்தை முருகருக்கு மயில்தா வாகனம் கணபதிக்கு எளிதா வாகனம் ஐயப்பனுக்கு புலிதா வாகனம் இந்த பாவப்பட்ட குமாருக்கு யானதா வாகனம் யானை இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மை என்னைக்காவது ஒரு நாள் என் கையில நீ சரியா மாட்டுவ அன்னைக்கு வச்சுக்கிற அப்படி ஒரு வாய்ப்புக்காக நான் கடவுட்ட தினமும் வேண்டிக்கிறேன் புலி மாதிரி வந்தா இப்ப எலி மாதிரி போறா உன்னி கிருஷ்ணா இந்த ஓட்டல நான் ஆஸ்தி பண்ணு சொன்னது சும்மா ஒண்ணும் கிடையாது நான் இந்த ஓட்டல பூட்டுவேன் திண்டுக்கல் பூட்ட வாங்கிட்டு வந்து பூட்டுவேன் ஆ தம்பி ககன் தம்பி ஆ நீ இன்னையில இருந்து இந்த பெரிய பாரோட முதலாளி என்னோட காரையும் மொத்த செட்டப்பையும் நான் உனக்காக இங்க விட்டுட்டு போறேன் நான் அவசர ஜோலியா பொள்ளாச்சி வரைக்கும் போக வேண்டியிருக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் மேட்டர் நீ கூப்பிட்ட உடனே வந்து நிப்பேன் க
டெஃபினெட்லி ஐ வில் கம் என்னடா என்னையா டேய் சாமி உங்கள இல்ல அப்பா வெங்கடா டேய் அந்த வண்டி நீ பாரு ஆமா எந்த வண்டி நமக்கு எந்த வண்டிடா ஓ யானா வர வர எங்கடா பாரு மேலே வாங்க போலாம் ஓகே பாரு ஜோரா இருக்குல்ல பா எனக்கு ஒரு ஆசை நல்ல ஒரு பெக்க அடிக்கணும்னு சொந்த பார்ல உட்காந்து நான் அதற்கு குடிச்சதே இல்ல ஆமா சொந்த காசுல நான் இதுவரை குடிச்சதே இல்ல ஒரு லார்ஜ் ஊத்து ஒரு லார்ஜா அப்ப எனக்கு இல்லையா ஓனர் ஃபர்ஸ்ட் லேபர் செகண்ட் தண்ணி எதை ஊத்த வேண்டாம் அதோட ஒரிஜினல் டேஸ்டே போயிடும் இதோட விலை என்ன இருநூத்தம்பது ரூபா சார் இருநூத்தம்பது ரூபாயா இவ்வளவு வேலை வச்சா மனுஷங்க எப்படியா தண்ணி அடிப்பாங்க என்ன அநியாயம் கருத்தா இது ஓ என்ன கூப்பிட்டீங்களா கூப்பிட்டனா நான் எப்படா சந்தோஷம் உனக்கு கூப்பிட்டேன் இப்ப கருத்தானு கூப்பிட்டது என்னதானே குமாரே கருத்தான்றது இந்த ஆளோட பேரு ராமன் கருத்தா ஓ கருத்தா ஒருவேளை இந்த ஆள் வெளுத்திருந்தா ராமர் வெளுத்தான்னு கூப்பிட்டுருப்பாங்க ஒரு பெக்கு இருநூத்தம்பது ரூபாயா வெளியே ஒரு கோட்டரை இருநூத்தம்பது ரூபாய் கிடைக்குது இது லோக்கல் பிராண்டுங்கிறதுனால இந்த ரேட்டு மத்ததால இன்னும் விலை ஜாஸ்தி இது என்னயா வேலை சாதாரண மக்கள் எப்படியா குடிப்பாங்க அதுவும் ஏழை மக்கள் எப்படியா இங்க வந்து குடிப்பாங்க இது ஸ்டார் ஹோட்டலு லோக்கல்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து குடிச்சாங்கன்னா இந்த ஹோட்டலோட ஸ்டாண்டர்ட் போயிடும் அதனாலதான் நம்ம பல மடங்கு வேலை வாங்குறோம் நம்ம பார்ல பெக்கு இருபது ரூபா வாங்கினா போதும் இதுதான் என்னோட முடிவு நோவே நார்வேலாம் போக வேணாம் ஆனா நார்வே இல்லடா இதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என் பார்ல பெக்கு கண்ட ரேட்டு நான் மட்டும் தான் முடிவு பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்ல ஒரு பெக்கு வாங்கினா ஒரு பெக்கு ஃப்ரீ அப்புறம் இந்த ஹோட்டல் ஃபுல்லா லோக்கல்ஸ் வந்து இறங்கிடுவாங்க பாரியா இந்த பாரு லோக்கல்ஸ்க்காக லோக்கல் நடத்துற லோ கிளாஸ் பார் தான் இந்த பாருக்கு லோக்கல்ஸ் வந்தா மட்டும் போதும் இந்த பார்ல கிரௌடு சும்மா பிச்சுக்கிட்டு ஓடும் அன்பார்ந்த நம் ஊர் குடிமக்களே நீங்க குடிச்சு வாங்கி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நம்ம ஊருக்கே பெருமை சேர்க்கிற மாதிரி கம்மியான விலையில நீங்க குடிக்கிறதுக்காக நாங்க பாரு திறந்து வச்சிருக்கோம் தண்ணி அடிச்சுட்டு மட்டையாகிறவங்கள வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக ஹோம் டிராப் வசதியும் வச்சிருக்கோம் இன்னொரு சலுகையும் இருக்கு அது என்னன்னா நீங்க வாங்குற ஒவ்வொரு பெக்குக்கும் ஒவ்வொரு அவுச்ச முட்டை ஃப்ரீ உங்களுக்கு <laughs> 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 என் பாருக்கு வர கஸ்டமர் கிட்ட நீங்க ஏதாவது தப்பா நடந்துகிட்டீங்கன்னா என்னோட இன்னொரு முகத்தை நீங்க பார்க்க வேண்டியது வரும் நிறைய இருக்கு எல்லாருக்குமே தர அவசரப்படாதீங்க இந்த பிஜிலில ஏண்டா நீ பிராஞ்ச் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னே ஆமா எதுக்காகடா கழுத்து வரைக்கும் குடிச்சிருக்கான் இவன் இன்னும் ஒரு பெக்கு குடிச்சா கூட இந்த இடத்துல ஆடி வாந்தி எடுத்துருவான் நிஜமாவா சத்தியமா அப்படினா ஏன் சார்பாக பிஜிலில எனக்கு இன்னும் ரெண்டு பெக்கு கொடு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவரை கொண்டு போய் அந்த ஹோட்டல் லாபில விட்டு வந்துரு அங்க எதுக்கு அங்க பண்ண வேண்டிய கொஞ்சம் வேலை இருக்கு ம் ஏ இவன் நல்ல டான்ஸ் ஆடுறானே பே சாமானாமே இவனையே ரிசெப்ஷனிஸ்ட் ஆக்கி வச்சலாம் போல இருக்கே என்னமா இவ்வளவு பொறுக்கித்தனமா நடந்துட்டு இருக்கு ஆமா நம்ம இங்க இருந்து போயிரலாம் நகரம் என்ன 
எட்டாவது பேராகிராஃப் அதுல மூணாவது வரி முதலாளியும் முதலாளியோட நண்பர்களும் இந்த ஹோட்டல்ல சுதந்திரமா இருக்கலாம் போதும் போதுமா ஏ அக்ரிமெண்ட் மீறி யாராவது செஞ்சீங்கன்னா உங்களை எல்லாரையும் கோர்ட்டுக்கு இழுத்து நஷ்ட ஈடு வாங்கிடுவேன் செக்ஷன் 203 பிரகாரம் முதலாளி அரசு நான் உங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்டா உண்மையை சொல்லுவீங்களா ஐயோ நீங்க நினைக்கிறது இல்ல நாங்க இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஹோட்டலுக்கு ஏதாவது குறை இருக்கா என்ன குறை இருக்காவா இங்க இருந்து 10 ஃபேமிலி வெக்கேட் பண்ணி போயிட்டாங்க இங்க வெச்சு நடக்க இருந்த லைன்ஸ் கிளப்போட ஆனுவல் புரோகிராம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் வேற ஹோட்டலுக்கு மாத்தி புக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஏ கடவுளே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இப்படியே போச்சுنا அவன் பார் நடத்தி கோடி கணக்கல பணம் சம்பாதிப்பா மூணே மாசத்துல நம்ம ஹோட்டலை மூடிட வேண்டியதா என்ன பண்றது வேணுனா நான் இதல தலையிட்டு பாக்கட்டும் கொஞ்சம் வாய் மூடிட்டு இருக்கியா வந்துட்டான் பெருசா பாருங்கப்பா இனி யோசிக்க ஒண்ணும் இல்ல நாம இப்பவே அடியாளா இருக்கோம் நான் அந்த பெருந்துற பொண்ணம்பளத்துக்கிட்ட பேசுறேன் ஹலோ ஆ நாங்க இக்கறிக்கு வந்துட்டோம் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல அந்த குமார சொர்க்கலோகத்துக்கு பறந்து போயிடுவான் நாம ஆசைப்பட்ட மாதிரியே தான் அடியாளுகளை அந்த பொண்ணம்பளைங்க அனுப்பி வச்சிருக்கா அவனை தண்ணி குடிக்க வைக்கணும் என்ன ஏறு கேருங்க குடிக்க வச்சு சீக்கிரம் போங்க ஆ கிளம்பலாம் வெல்டன் பாய்ஸ் நீங்க மூணு பேர் மட்டும் நல்ல முயற்சி பண்ணீங்கன்னு வைங்க நம்ம ஹோட்டலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம அவனை காலி பண்ணிடலாம் விஷயம் கேள்விப்பட்டதும் நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இவங்க எல்லாம் யாரு தெரியுமா தெரியாம இந்த அண்ணன் பேரு குட்டி ஆண்டனி தாசு மூணு கொலை பண்ணிருக்காரு இவரு ராசிபுர ராமன் தம்பி மூணு முறை ஜெயிலு போயிட்டு சாம்பியன் சந்துரு பாக்சர் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா அப்புறம் அண்ணங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நீச்சல் தெரியுமோ இல்ல நீச்சல் அடிக்க மாட்டோம் நீச்சல் கத்து கொடுப்போம் ஐயோ சின்ன பசங்க நீச்சல் கத்து கொடுத்த பத்தி நான் சொல்லல உங்களுக்கு எல்லாம் தனி நீச்சல் தெரியுமா கேட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் அப்போ ஒரு நிமிஷம் காசு எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நான் ஃப்ரீயாவே நீச்சல் அடிப்பேன் ஹலோ ஹலோ எங்க இருக்க நான் தான் ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கரை கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்துட்டியா ஆம்புலன்ஸ் அந்த கரைக்கு வந்துருச்சாமா எதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் அட கர்த்தரே உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியும் தானே சொன்னீங்க அதுக்காக தான் ஆம்புலன்ஸ் வர சொன்னேன் கொஞ்சம் சைடு வாங்க உங்க மூணு பேருக்கோ மூணு டைவிங் எக்ஸ்பர்ட்டோ ஒரு ஃபயர் இன்ஜினோ சொல்லிருக்க போதுமா அப்ப நம்ம லேட் பண்ணாம நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா ஆ ஆரம்பிக்கலாம் சார் ம் மருதமல முருகா நான் பாத்துட்டு இருக்க இந்த காட்சி எல்லாம் உண்மைதானா டிஜிபி வர்மா சார் தானே என்ன உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியுதா அது என்ன அப்படி கேட்டுட்ட ரத்தத்தோட ரத்தம் தெரியாம இருக்குமா நீங்க என்ன சார் இங்க நாங்க எங்க குலதேவ கோயிலுக்கு வந்திருந்தோம் பொண்ணு பேர்ல ஒரு வேண்டுதல் இருந்துச்சு பாரதி இவன் யாருன்னு உனக்கு தெரியுதா இல்ல ஞாபகம் இல்ல பேர சொன்னா உனக்கு ஞாபகம் வரும் இவன் தான் கோயம்புத்தூர்ல ஹோட்டல் நடத்துற குமார் என்ற ககன் வணக்கம் பா எங்க வாழ்க்கை முழுக்க எங்க குடும்பம் உங்களுக்காக கடமைப்பட்டிருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி அன்டைம்ல நடு ரோட்ல கடந்த இவரை காப்பாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி அன்னைக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஏன் சுறுசுறுப்பை பார்த்து போலீஸ்காரங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்க ஒரு பீஸ்டோட ரத்தம் தான் என் உடம்பு நம்ம சைடு தீந்து போச்சு என்ன பண்றது கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பண்ணி முட்டை போட்டு உப்பு போட்டு வாப்பா அம்மா அந்த முட்டை எங்க இருக்கு முட்டை உங்க கீழ ஐயே அங்கயா கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க இந்த ஹோட்டல்ல இருக்க பார் நான் லீஸ் கே எடுத்துர்க்கேன் சார் பெருசா லாபலா ஒன்னும் கிடையாது நமக்கு எப்பவுமே ரோட் கடல்ல தான் சார் வருமானமே பார்ல எப்பவுமே சண்டை சச்சரவுதா சமாளிக்க முடியல ம் நான் வரும்போது பார்த்தேன் கீழ கொஞ்சம் லோக்கல் சார் எப்பவுமே ஸ்டே பண்ற ஹோட்டல்ன்றதனால தான் இந்த இடத்துல நான் ரூம் எடுத்தேன் ஆனா இப்ப பழைய ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல சார் இந்த ஹோட்டல் சுத்தமா ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாம போயிடுச்சு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்லாவே ஃப்ராட் பசங்க தான் ஒருத்த கூட நல்லா சொல்லிக்கிற மாதிரி கிடையாது வணக்கம் என்னங்க வணக்கத்தை கட்டி வச்சிருக்கீங்க இவன் அவன் ஆளு யாரோட ஆளு குமாரோட ஆளு அப்ப தெரியுமா 
எங்கடா அவன் யாரு ககன் ஆ ரீகல் சூட்ல இருக்காரு இப்ப பாரு ம் இன்னைக்கு அவன் எலும்பு உடைக்க போறாரு சார் நான் இங்க லோக்கல் எஸ் ஐ சார் ஆ வந்தது நல்லதா போச்சு நானே உங்களை கூப்பிடணும் நினைச்சேன் ஹி இஸ் மிஸ்டர் குபார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஆளு இவர் தான் இந்த இடத்துல பார் நடத்திட்டு இருக்காரு இவருக்கு தேவையான எல்லா உதவியும் உங்க சைட்ல இருந்து பண்ணி கொடுக்கணும் சார் கீழே கொஞ்சம் வேலை நான் கிளம்புறேன் அவன் அந்த முட்டையை வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியல சார் சார் ஆ ஆ சரி நீங்க போகலாம் ஏதாவது தேவை இருந்தா நான் ஸ்டேஷன் கூப்பிடுறேன் என்னென்ன கொஞ்சம் கூட பாசல மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க எப்பவுமே டெரரா தான் இருப்பீங்களா என் பாருக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வேணும் செக்யூரிட்டி வேணும்னு ரொம்ப நாளா கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எங்கிட்ட நல்லபடியா இருந்தீங்கன்னா நான் இந்த டிஜிபி சார் கிட்ட சொல்லி சப்பா இருக்க உங்களை இன்ஸ்பெக்டரா மாத்திடுறேன் டிஜிபி உள்ளதா சார் இருக்காரு கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க ஓகே தேங்க்யூ என்னையா என்னாச்சு அவ வந்து டிஜிபியோட ஆளு என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆமா அப்ப நாம அவருக்கு கொடுத்த காசு குவிந்தாவா ஹலோ சார் லக்ஷ்மி பேசுறேன் ஆ லக்ஷ்மி எங்களோட நீலா குரூப் உங்களோட ஹோட்டல வாங்க விருப்பப்படுறோம் நாளைக்கு மார்னிங் फ्लाइटல நான் அங்க வரேன் ஓகே थैंक यू சார் இந்த யானைய தேச்சி தேச்சி என் கை தான் வெளுத்து போச்சு தேச்சி தேச்சி யானை கால தேச்சிராத அட போடா இத நாம குளுபாட்றமா இல்ல இது நம்ம குளுபாட்றதானே தெரியல சார் வாட் நான்சன்ஸ் இஸ் திஸ் ஐ டோ நோ சார் அடி அடி நல்லா அடி யோ என்னையா இது பாத்து மா தெரியல இது பேரு தான் யானை இங்க எதுக்கு வெச்சு குளுபாட்றீங்க வேற எங்க குளுபாட்றது யானை குளுபாட்றதுக்கு பாத்ரூம் கட்டி வச்சிருக்கீங்களா நல்லா தேய் நீ பாருங்க எங்க கிட்ட கோவப்பட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல முதலாளியோட வெவிக்கல வாஷ் பண்ணிக்கலாம்ங்கற 퍼மிஷன் அக்ரிமென்ட் லே இருக்கு யாரா யானை முதலாளி புரியும் இங்க வர வரைக்கும் என்னோட மனசுல சேலத்திலேயே நம்பர்னு ஹோட்டலா நினைச்சிட்டு இருந்த இந்த ஹோட்டல அதனாலதான் மிஸ்டர் மோகனோட சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஹோட்டல வாங்க நாங்க தயாரானோம் இது டேக் ஓவர் பண்றதுக்கு நீலா குரூப் தயாரா இல்ல நடந்தீங்கள் <laughs> நம்மளுடைய பார் இவ்வளவு வருஷமா நஷ்டத்துல தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த டைம் லீஸுக்கு விடலாம்னு முடிவு பண்ணோம் அட்வான்ஸ் வாங்காம தான் அக்ரிமெண்ட் எழுதுனது நோட்ஸ் தப்ப ஆயிட்டு ஆனா அந்த அக்ரிமெண்ட்லயும் சம்பந்தப்பட்ட பார்ட்டியோடயோ சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு இந்த ஹோட்டல்ல எப்படியாவது ஒரு வழி பண்ணி ஆகணும்னு கங்கணம் கட்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அவ எதுத்த என்னையும் ரெண்டு கைய உடைச்சி இப்படி ஆக்கிட்டான் அந்த ஆளுக்கு நம்ம மேல ஏன் இவ்வளவு கோவம் அதுதான் இந்த உலகம் நாம கனவுலயே நினைக்காத சில பொணங்கள் தான் திடீர்னு நமக்கு எதிராவே மாறுவாங்க அப்படி தான சார் ஆமாமா அவரோட பேர் என்ன குமாரா என்ன குமாரா பேரு மட்டும் தான் கொஞ்சம் லோக்கலா இருக்கும் ஆனா செய்யற காரியம் எல்லாம் படு லோக்கலா இருக்கும் எனக்கு அவன இப்பவே பாக்கணும் நீ கூட்டிட்டு போய் காட்டியா நீ போமா வாங்க மேடம் வாங்க போ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் தெரியே கடவுள் ஒவ்வொரு கால கட்டத்துலயும் எனக்கு உதவி பண்ணுது இப்ப குமார் ரூபத்துல வந்து நமக்கு உதவி பண்ணியிருக்கு இவ மூலமா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சிருக்கு
உங்க வீடு எங்க தல இவன் கெட்ட கெட்டக்கு கூலிங் கிளாஸ் வேற பொறையலாம் குடிச்சிட்டு போங்க உனக்கு இங்க இருக்குட ஹப்பு ஒரு மஞ்ச கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு அவ அங்க பார் கவுண்டர்ல இருக்கா ஓகே நீங்களும் வாங்க ஐயோ வேண்டாம் ரெண்டு காலையும் உடைச்சு போட்டானா அப்புறம் நான் இப்படி நடக்குறது கஹன உன பாக்குறதுக்காக யாரோ வந்திருக்காங்க பாரு இவங்கள கவனி உங்களுக்கு <laughs> 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 சாப்பிடுவாங்க <laughs> நீ எதுக்கு என் நம்பர்ல கூப்பிடுற எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது வெச்சிரு 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 யூ ஆர் மிஸ்டேக்கன் புரிஞ்சது நான் நீங்க நினைக்கிற லட்சுமி இல்ல நான் லட்சுமி மேனன் எனக்கு ஒரு கிரிட்டிகல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்களே என்ன வண்டில கூட கூட்டிட்டு வந்து விட்டீங்களே ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ அந்த லட்சுமியா ககன பத்தி பொய்யா சரி சொல்லு 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 என்ன மேட்டர் சொல்லு எனக்கு உங்களை பார்க்கணும் அது ரொம்ப அர்ஜென்டா என்ன அவ்ளோ அர்ஜென்ட் உங்களுக்கு அத நான் சொல்றேன் இப்போ எங்க இருக்கீங்க நான் சேரத்துல ஒரு ஹோட்டல்ல இருக்க நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கனா இப்போ நம்ம மீட் பண்ணலாமா மீட் பண்ணலாமே எங்க வரணும் சம்மர் பிரிட்ஜ்க்கு தோணா இப்போவே கிளம்பற அடேங்க அப்பா மருதமல முருகா நான் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த காட்சி எல்லாம் உண்மைதானா இங்க என்னங்க பண்றீங்க நாம ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் மீட் பண்ணு சொல்லிட்டு கனவுல கூட எதிர்பார்க்கல எதுக்கு இங்க கூப்பிட்டீங்க நான் உங்க கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்டா மாட்டேன்னு சொல்வீங்களா என்ன விஷயம் தெரியாம எப்படி நீங்க சொல்றது நீங்க சத்தியம் பண்ணாதா என்னன்னு சொல்வேன் ஐயோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் அந்த டைப்லாம் கிடையாது என்ன டைப் அதாவது இன்னும் கல்யாண ஆவாத கண்ணி பையனா அதுவும் இல்லாம வயசுக்கு வந்த பொண்ணுக்கு எப்படி நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறது அதோட நான் என் அப்பாவை கேட்காம இந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் நாம அவசரப்பட்டு ஏதாவது செஞ்சு நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை விஷயம் வந்துச்சுனா பெரியவங்க கேட்கறதுக்காக வரணும் இல்ல ஐயோ நான் அந்த மாதிரி சொல்ல வரல இல்லையா இல்ல நாம தான் தேவையில்லாம இதுதி யோசிச்சிட்டோம் நாம இல்ல நீங்க ஆமா ஆமா அந்த கைய கொஞ்சம் காட்டுங்க நான் சத்தியம் பண்றேன் நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க எங்களுக்கு இந்த சிட்டில ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு ரோட் சைடு ஹோட்டலா இல்ல 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் ஹோட்டல் ராஜ் பாலஸ் அங்கங்களோட பார் ஒருத்தன் லீஸ் கொடுத்துட்டா அது உலகத்துல இல்லாத ஒரு அக்ரிமென்ட் போட்டு ஓ ஒருவேளை இவதா உன்னி கிருஷ்ணோட பொண்ணா இருக்குமோ அவனோட பேர் தெரியும் 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 தெரியுமா அவனுக்குன்னு கண்டிப்பா அது ஒரு பேர் இருக்கும்ல ஒரு லோக்கலான பேர் தான் ஆ குமார் என்ன அந்த ஆளோட பேர் ஆமா குமார் 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 இந்த மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் பேர் குமார்னு தான் இருக்கும் அவ மூஞ்சோ அவனோ இஞ்சி தண்ணுக்கு அவன முன்ன பின்ன பாத்துக்கிங்களா பின்ன ஸ்டூபிட் ப்ளடி கண்ட்ரி ஃபேஸ் ஃபெலோ அந்த ஆளை இப்ப திட்டறத விட்டுட்டு முதல்ல வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க கம் டு தி பாயிண்ட் அந்த ஆளு மனசுல எதுவும் வெச்சிட்டு எங்களை பழி வாங்க வந்திருக்கான் எங்க ஹோட்டலோட ஸ்டேட்டஸ் ஒண்ணு இல்லாம கிட்ட அத நினைச்ச வெறுப்பா இருக்கு இடியட் அவன பத்தி வெளிய ரொம்ப கேள்வி பட்டிருக்கீங்க போல இவ்வளவு தூரம் அவனை மெருக்கறீங்க அவன் கையில இருந்த அந்த அக்ரிமென்ட் வாங்கிட்டு அவன அங்க இருந்து அடிச்சு துரத்தணும் உங்களால மட்டும் தான் அது முடியும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்களா உண்மையே சொன்னா இது ரொம்ப தலவடியான கேஸ் தான் அவன அங்க இருந்து அடிச்சு துரத்தணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சத்தியம்லாம் பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு தான எந்த பொண்ணு சத்தியம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னது இப்போ நீங்க ஹெல்ப் பண்ணா நீங்க எதிர்பார்க்காத கிஃப்ட் உங்களுக்கு தருவேன் எதிர்பார்க்காத கிஃப்ட் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்கற கிஃப்ட் கொடுக்கலாம்ல நீங்க பயங்கர கில்லாடி அப்படினா குமார்ன்ற யூஸ் கேஸ் நம்ம ஓரம் கட்டறோம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்திப்போம் கிஃப்ட் கை மாத்திரோம் அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பிரேக் இல்ல ரெண்டு பேரும் ஹோட்டல்ல வேலை இல்லாம செல மாதிரி ஆயிட்டீங்க செலந்தி வேலை கட்டதுக்கு முன்னாடி வேற வேலைக்கு போயிருங்க வேற நல்ல ஹோட்டல் வேணா நான் சொல்ல முதல்ல இங்க வாடா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியா நீங்க பொண்ணு இருக்காளா 
இருக்கு ஆனா நான் ட்ரை பண்ணல ரவுண்ட் பேஸ் அவளுக்கு ஆ நான் அவ மூஞ்சி மட்டும் பார்த்ததே இல்ல கண்டிப்பா அவளதா இருக்கும் சந்தேகமே இல்ல இவ்ளியானா கத்திரை இவ்ளோ தூரம் நம்பி ஆசைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு முத்தம் கொடுத்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இவ்ளோ சேஃபா கூட்டு வந்தா இவன் பொண்ணு தெரிஞ்சிருந்தா முதல்ல மேஜி சாவடிச்சிருப்ப எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே எப்பதான் புரிஞ்சிருக்கு டேய் இங்க இருக்க பெரிய அடாவடி யாரு நான் தான் நான் தானே ஆமா என்னையே அடிச்சு தொல சொல்லி எங்கட்டியா அவ ஹெல்ப் கேக்குறடா நான் யாரு அவ அப்பனுக்கு அப்பல்ல அவ ஸ்கூல்லயும் காலேஜ்லயும் படிக்காத மொத்த பாடத்தை அவளுக்கு நான் ஒருத்தனா கத்து கொடுக்குறேன் நினைக்கிறேன்டு <laughs> 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 அம்மாடி வேண்டாம் அந்த யானை பொல்லாவையான போதுமா அம்மாடி கிட்ட போகாத அது ஏதாவது பண்ணிட போகுது ஐயோ இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் இங்க வரத உதச்சிருவேன் என்ன பண்றி போ என்ன சொல்லு என்ன <laughs> 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 அப்பா <laughs> 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 அதுக்கு பதிலா இந்த ஓட்டல அடிச்சு தூள் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிருக்கேன் என்னானாலும் அதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணியே தீருவேன் இந்த ஓட்டல மூடுற வரைக்கும் நான் அமைதியா இருக்கவே மாட்டேன் நான் மதையான மதையான பெஞ்ஞான பெஞ்ஞான மதையான மதையான பெஞ்ஞான பெஞ்ஞான மதையான மதையான பலமாக இடமாக இதுதானே நிழலாக இனி என்ன நான் சொல்ல இனி என்ன நான் பாட 
என்றும் சொந்தமாக நிழலாக பெண்ஞான பெண்ஞான மதையான மதையான பலமாக இடமாக இதுதானே நிழலாக என்றால் நான் ஒரு காட்டான சொல்வது அறியாமல் அலையும் நான் ஒரு திமிரான நான் ஒரு படையான பகை என்றால் நான் ஒரு காட்டான சொல்வது தெரியாமல் அலையும் நான் ஒரு திமிரான மல்லிகை மலரின் தாமரை தடின் மனம் உள்ள சொல்ல சொல்லிடவா மல்லிகை மலரின் தாமரை தடின் மனம் உள்ள சொல்ல சொல்லிடவா என்றும் சொந்தமாக நிழலாக பெண்ஞான பெண்ஞான மதையான மதையான நல்லதுக்கு இணையாக அழைத்தால் வருமே துணையாக காட்டை அழியாமல் காத்திடும் காவல் தெய்வம் தான் நல்லதுக்கு இணையாக அழைத்தால் வருமே துணையாக காட்டை அழியாமல் காத்திடும் காவல் தெய்வம் தான் அந்தியில் இருது இளம்பூரி போல உன்னில் வரும் புதையான பெண் அந்தியில் இருது இளம்பூரி போல உன்னில் வரும் புதையான என்றும் சொந்தமாக நிழலாக பெண்ஞான பெண்ஞான மதையான மதையான வலமாக இடமாக இதுதானே நிழலாக பெண்ஞான பெண்ஞான மதையான மதையான வலமாக இடமாக இதுதானே நிழலாக இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசின முதல்ல இருந்து வெளியே போடா அப்பாவை அடிச்சவன பழி வாங்கணும்னு வெறியோட வந்திருக்க பையனா நீ ஏண்டா இந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு அந்த பொண்ணு தான் சரி இந்த பொண்ணு நம்ம மோகன் சாருடைய ஒரே பொண்ணுடா இந்த ஹோட்டல் இப்பவும் மோகன் சாரோடது தான் இந்த பரதேசி பசங்க நம்மளை தொந்தரவு பண்றாங்கிறதுக்காக பதிலுக்கு நாமளும் இவங்களை பழி வாங்கணும்னா அந்த அசிங்க அந்த நாய்களுக்கு இல்ல அந்த நல்ல மனுஷனுக்கு தான் யாரோட சதியாலையோ சிங்கப்பூர் ஜெயில இருக்கிற மோகன் சார் வெளியில வரணும்னா அதுக்கு அவருக்கு பல கோடிகள் தேவைப்படுது அதுக்காக இந்த ஹோட்டலை விற்கத்தான் இவன் இங்க வந்திருக்கான் நீ பண்ற இடைஞ்சலாலதான் இந்த ஹோட்டலை விற்க முடியலன்னு இந்த பொண்ணு சொன்னான் நம்மளால அந்த நல்ல மனுஷன் ஜெயில கிடந்து கஷ்டப்படுறாரு இதுக்கு மேலையும் நீ இந்த அடாவடித்தனத்தை நிறுத்தலைன்னா கடவுள் உன்னை மன்னிக்க மாட்டார் நிறுத்திடுறா எங்க அப்பா என்ன எப்ப அடிச்சாலும் வருத்தப்படுவேன் எப்ப வருத்தப்படுவேன் ஆனா இப்ப வருத்தப்படல இவ்வளவு நாள் தெரியாம தான் இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தேன் மோகன் சார் பொண்ணு எனக்கு நிஜமா தெரியாது என்ன மன்னிச்சிருங்க இனிமே நான் தொல்ல பண்ண மாட்டேன் வாங்கப்ப போலாம்
பாரு விட்டுட்டு குமார் போயிட்டான் இனி ஹோட்டல விக்க சுலபமாயிடும் அந்த லட்சுமி அதுக்கான வேலையில ஆரம்பிச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஹலோ மை கவன் கவன் ஜோசப் हमारी होटल के रिसेप्शन से बोल रहा प्लीज प्लीज कम यार दा गावन गावन जोसेफ अब इंग इंग कॉल पड़ना इंगे कर रहा अयो अब ये दिक्की पिंगे वंदर का இந்த ஹோட்டல் உடைய பாதி ஷேர குடுக்குறது தான் அக்ரிமென்ட்ல இருக்கு அதனால தான் மோர் சர் ஜெயில் கட்டணும் அவனால நம்ம இடத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியல முட்டால் தனமா பேசாத அவனுக்கு இந்த உலகத்துல எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி தான் French Chinese ని 20க்கு அதிகமான languages தெரிஞ்ச இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் தான் அவன் Hello Gavin ji Welcome Really I miss you so much man I hope you're fine. <laughs> well, it's not longer than that. Paris, Malaysia, Hong Kong, and uh-huh. yesterday I was at Dubai. So, we have just as just as thought that, that's how it happened. No, we have never thought that we would do that. One little mistake happened. We have never thought that we would have that Morgan or Pony Lakshmi here. That's why we couldn't get into the hotel. So, why did we stop him? That's why we have to discuss that. Manager, give him a VIP room. Okay. 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 Give him a VIP room. கவன்ஜி உங்களை பார்த்தா லக்ஷ்மி நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருவா அதனால கொஞ்சம் நாளைக்கு ரூம் விட்டு வெளியே வராதீங்க ஓகே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் இந்த ஹோட்டலோட பவர் ஆஃப் ஹோட்டலா வாங்கணும் அதுக்கு நடுவுல எப்பவோ ஹெல்ப் பண்ண ஒருத்தன் ஹோட்டல்ல ஷேர் கட்டு வந்திருக்கான் சல்லு பைசா கொடுக்க முடியாது காவன் ஜோசப் வர்சஸ் லக்ஷ்மி மேனா நான் ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா இது வந்து போலீஸ் ஐடியா ரிசல்ட் கரெக்டா இருந்தா ரெண்டு ஃபைலையும் க்ளோஸ் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மோகன் சார் வாழ்க்கையில செஞ்ச மிகப்பெரிய தவறு என்னன்னு கேட்டா அந்த ஆள போய் மேனேஜரா வச்சுக்கிட்டது தான் டேய் தம்பி குமார் நம்ம மோகன் சார் கிட்டத்தட்ட ஜெயிலுக்கு போன நேரத்துல தான் ஸ்ரீதர் அந்த ஹோட்டலை வாங்கிட்டதாகவும் நான் உடனே இடத்தை காலி பண்ணணும்னு மிரட்டினான் என்னடா எதுவும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற இப்பதான் சரியா வந்திருக்கு நான் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப அந்த ஹோட்டலோட பவர் ஆஃப் அட்டானி அவங்க கையில அவங்களால அதை விற்கவும் இல்ல யார் பேர்ல நான் மாத்தி எழுதவும் முடியும் அப்படின்னா நேரத்தை வீணாக்காம திரும்ப வாங்குறதுக்கான வழியை பாரு ஆமா நீங்க போய் கேட்டவுடனே அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அப்ப என்ன பண்றது அதை ஏதாவது கேன்சல் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா போய் பாருங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு நீ யாரும் இல்ல கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற உனக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் இதோ இவன் இருக்கான் வேடிக்கை பார்க்காம கூட போடா வா முதல்ல நம்ம எங்க போனோம் முதல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு பவர் ஆஃப் அட்டர்னி கொடுத்தவங்களால மட்டும்தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி இங்க வர வேண்டியிருக்கும் இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி செகண்ட் பார்ட்டிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியோ அதோட காப்பியை எம்பசி மூலமா ரிஸ்டோர் ஆன என் பேருக்கு ரிஸ்டோர் பண்ணா போதும் சார் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி எங்க அப்பா ஹி இஸ் இன் சிங்கப்பூர் ஜெயில் கவர்மெண்ட்ல பெர்மிஷன் கிடைக்காம அப்பாவால எதோ செய்ய முடியாத வேற வழி எதுவும் இல்லையா சார் கோர்ட் மூலமா ஏதாவது பண்ண முடியுமா கோர்ட் மூலமா போனா நேரம் தான் வீணாகும் அது மட்டும் இல்ல வேணும்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை செகண்ட் பார்ட்டி அவர் பேருக்கு மாத்தி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா நாங்க இப்ப கிளம்புறோம் சரி
நாம எதிர்பார்த்த மாதிரியே அவ இங்க வந்திருந்தா என்ன எதுன்னு டீடைலா விசாரிச்சுட்டு அவ கிளம்பிட்டா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தப்பிக்க முடியும் பாருங்க சார் நான் இங்க இருக்கிற ரோட்டு கடை யூனியன் பிரசிடென்ட் தான் அலப்பற பண்ணாலும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா நாங்க எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்துருவோம் இந்த அக்காவை நான் கூட்டிட்டு போறேன் நீ போடா நீ சேஸ் பண்ண பார்க்காத வண்டியோட சாவி எங்கிட்ட தான் இருக்கு ரோட்டு கடை யூனியன் ஒப்படைக்கணும் விருப்பி <laughs> <laughs> வேறொரு <laughs> 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 குற்றவாளியை கூட்டிட்டு வா இவன் தான் காவன் ஜோசப கொன்னது 
லக்ஷ்மி மேல இவனுக்கு இருந்த விரோதத்தினால அவன் மேல குத்தத்தை சுமத்துறதுக்காக இவன் தான் அந்த கொலையை செஞ்சிருக்கான் சொல்டா நீ எப்படி இந்த கொலையை செஞ்ச சொல்டா முதல்ல டூப்ளிகேட் சாவி போட்டு फ्लैट தரந்துட்டேன் அப்புறம் இந்த ரவீந்திர சார் சொல்லி இந்த காவ நான் ஃபோன் பண்ணி फ्लैटக்கு வர வச்சேன் அப்புறம் கத்திய வச்சு ஒரே குத்து அவ அங்கே காலி ஆயிட்டா என்னோட நல்ல நேரோ அவ கொஞ்சம் கூட கட்டவே இல்ல ஆனா இவன் ஜாதகத்துல சுக்கர் உச்சத்துல நிக்கறான் இன்டர்போல் 3 லட்சம் டாலர்ஸ் தலைக்கு வேல சொல்லி இருக்கற ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரைமல் தான் காவன் ஜோசப் அந்த தொகை இனி இவனுக்கு தான் அப்ப தண்டனை கிடைக்காதா இல்ல राज <laughs> கடையது 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 இங்க நிக்கிறது இந்த ராஜன் தான் கொண்டாரு பெட்டு வைக்கறியா நான் வெச்சிருவோம் 100 ரூபாய் ஓகே ஓகே இங்க நிக்க ராஜன் சார் தான் கொண்டாருன்னு நான் ப்ரூவ் பண்றேன் முந்தா நேத்து அந்த காவன் ஜோசப் வேற ஒரு விஷயம் சொல்லி फ्लैटக்கு வர வெச்சது இதோ இங்க இருக்கற இந்த ரவி சார் தான் நான் தான் காவன கூட்டிட்டு வந்தேன் फ्लैटக்கு வந்த காவன் சார் பின்னாடி இருந்து ஒரே குத்தா குத்தி फ्लैट ஆக்குனது இதோ இந்த ராஜன் சார் தான் முதல் தடவையா செஞ்சாலும் குத்துன உடனே அவன் செத்து போயிட்டா எங்க முதலாளி கொடுத்து வச்சவர் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஷேர் வேணும் ஏன் இடத்துல வேற யாராவது இருந்தா கோல நான் தான் செஞ்சினு சொல்லி காசு வாங்கிட்டு போய் இருந்திருப்பா சார் இவங்க நம்பவே நம்பாதீங்க நான் தான் கோல செஞ்சேன் உங்கட்ட ஆதாரம் இருக்கா உங்கட்ட ஆதாரம் இருக்கா இருக்கு அப்ப சொல்லு கோல பண்றதுக்கு பயன்படுத்துன அந்த கத்திய ராஜ் பேலஸ்ல ஸ்ரீதர் சாரோட பெட் கடில தான் வச்சிருக்கறேன் அன்னைக்கு என்ன தூக்கி போட சொன்னீங்களே போடாம இருந்தது இப்ப நல்லதா போச்சு இல்ல ஏ இங்க கொஞ்சம் வாயே கோடிஸ்வரா இங்க கொஞ்சம் வாயே காசு வர நேரத்துல ஏயா இப்படி அடம் பிடிக்கிற இத பாருங்க சாகர நேரத்துல காவன் சார் அவரோட நகத்தை அலை ஒரு முதுகுல கீறிட்டாரு அதனால நக வெட்ட மாட்டாரு நீ குனிஞ்சது போதும் போய் ஓரம நில்லு இந்த ஆதாரம் எதுவும் பத்தலனா இன்னும் ஒரு பெரிய சாட்சி உங்க முன்னாடியே இருக்கு அது யாரு அட நான் தான் பா ராமன் கர்த்தா फ्रॉम வெள்ள கோயில் சாட்சி சொன்னதுக்கு ஏதாவது பரிசு தருவாங்களா சார் ஓட்லி ஜெயிலிய அது ஸ்பெஷலா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்புறம் இந்த கொலைக்கு தேவையான எல்லா உதவியும் செஞ்சு இந்த சின்ன கொலைய பெரிய வெற்றி கொலையா மாத்துனது காக்கிக்குள்ள இருக்கிற கொலகார சார் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க இவருதான் அந்த கொலைக்கான பிரெயினே பார்த்தா தெரியாது நாம கூட பழகனவங்களை மறக்க கூடாதுல்ல சார் பாவம் இவருக்கு ஏதாவது கொடுங்க கொடுத்துற எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியா சார் என்ன சார் டாலர் கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தா இது பண்றீங்க என்ன சார் இது யோ குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போலீஸ் நிறைய யுக்திகளை பயன்படுத்தும் தேங்க்யூ மிஸ்டர் குமார் இது குமாரோட சின்ன அறிவு நீங்க அதுல விழுந்துட்டீங்க இல்லன்னா இந்த முட்டாளு கூட விழ வச்சுட்டான் சாட்சியோட புடிச்சு கொடுத்துக்கு தொணை போனவனுக்கு ஜாமீன் கிடைக்காம எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காது நீ ஒரு பையனத்தானே தொட முடிஞ்சது இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க என் கூட நீ இந்த டைலாக் சொல்ற அளவுக்கு இந்த ஆட்டம் முடிவே இல்லையா உன்னைக்கு சார் இன்னும் டைம் நிறைய இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே இவளை கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது இவங்க நான் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வச்சிடுறேன் இப்பத்துக்கு இவங்களை கூட்டிட்டு போ பாக்கலாம்டா ஹலோ ராகவனா மோகன் கூட இருந்த பழைய பிரச்சனைய மனசுல வச்சுதான் அந்த ராகவ இந்த ஹோட்டல வாங்கலாம் முடிவு பண்ணிருக்கா நாம இத மோகன் கிட்ட இருந்து ஆட்டையை போட்டோம் அவருக்கு தெரியும் காசு கம்மியா இருந்தாலும் இப்ப இதுதான் கரெக்ட் ஆமா கொல்லவும் சாகவும் தயாரா இருக்க டீம் தானே மத்ததெல்லாம் அவங்க பாத்துப்பாங்க அப்ப எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா முடிவு பண்ணிட்டோம் என்னோட ஷேர் எவ்வளவுன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கொடுக்கற என் பையன் ஜெயில இருக்கானா அதுக்கு நீ ஒருத்தர் தான் காரணம் காசு செலவு பண்ணதனால எங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைச்சது மரியாதைங்கிறது போயிடு உங்களுக்கு 
குமார் என்னோட ராசிக்கார இவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணி சிங்கப்பூர் ஜெயில இருந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணிருக்கார் எப்படிரா உன்னோட கடனை நான் தீக்க போறேன் ஐயோ மோகன் சார் இதெல்லாம் என்னோட காசு கிடையாது இந்த சாமி அவனோட காசு இவரை பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா இருந்தாலும் நம்மளால என்ன முடியாத அளவுக்கு இவர் வீட்டுல நிறைய பணம் வச்சிருக்காருனா பாத்துக்கங்களே அது சரி காசு என்னோட தான் ஆனா நான் ஒரு பெரிய கஞ்சன் தான் அஞ்சு பைசா எவருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் பட் இவன் கேட்டானா காசு மட்டும் கிடையாது என்னோட லைஃபையே கொடுப்பேன் அதான் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பந்தம் சார் அந்த ஓட்டல நீங்க விக்க வேண்டாம் இனிமேல் அந்த ஓட்டல வர லாபத்தை வச்சு கடன் அடிச்சா போதும் என்ன சாமி நான் அதை உங்ககிட்ட சொல்லான் இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீயே எங்கிட்ட சொல்லிட்டேன் போன் அடிக்க அப்பாடா டே அந்த ஸ்ரீதர் ஹோட்டல விக்க போறவனாண்டா யாருக்கு சோழவன் தான் ராகவன் தான் அதை வாங்க போறானா அந்தாலி இப்ப எங்க இருந்து வந்தாரு சேலத்துல இருக்கிற அவங்க ஆபீஸ்ல வச்சு தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறாங்களாண்டா எல்லாரும் அங்க கிளம்பிட்டதா தான் இந்த ராமமூர்த்தி எங்க கிட்ட வந்து சொன்னா அது ஒருபோதும் நடக்கவே கூடாது ஓட்டலுடைய ஒரிஜினல் ஓனர் மோகன் சார் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டாரு அப்பா நீங்க உடனே போய் ரிஜிஸ்டர் கிட்ட சொல்லுங்க நாங்க எப்ப கிளம்பி வந்துடுறோம் சரி போலாம் இந்த ரெஜிஸ்டர் எங்கயா போய் சொல்லி சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி தாலுகா உன்னி கிருஷ்ணா நீ நினைக்கிறது எதுவும் நடக்காது டே உன்னி கிருஷ்ணா மோகன் சார் எப்பவுமே வரமாட்டாருன்னு தலகால் புரியாம ஆடிட்டு இருந்தேல்ல சிங்க இப்ப ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கிருச்சு என் பையனோட சேர்ந்து இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல இங்க வந்துருவாங்க எதுக்குன்னு தெரியுமா உங்க கையில் இருக்கிற பவர் ஆஃப் அட்டானிய திருப்பி வாங்கி நீ என் கண்ணத்துல அடிச்ச மாதிரியே ஊர் ரெண்டு கண்ணத்துலயே அடிச்சிட்டு திரும்பி போறதுக்கு அடிச்சு கொள்றாங்களா கிருஷ்ணா நீங்க பயப்படாதீங்க நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கரெக்ட் டைமுக்கு நடக்கும் சிட்டியில இருக்கிற இவ்வளவு டிராபிக் எல்லாம் மீறி மோகனை கூட்டிட்டு அவன் இங்க வரானா அதெல்லாம் நடக்கிற விஷயம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கடவுளே நினைச்சாலும் அதெல்லாம் நடக்காது திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா வந்துட்டாங்கடா என் பிள்ளையும் மோகன் சாரும் ஒழுங்கா போய் முடிவெட்டுறாங்க என்னதான் இருந்தாலும் உங்க அப்பா வயசு இருக்கா இவருக்கு வயசுக்காத கொஞ்சம் மரியாதை கொடுறா என்ன நான் சொல்றது நாம நாளும் ஒரே வயசு தான் இந்த வாங்கிக்கடா நீ இங்கே நின்று இவ எந்திரிச்சானா என்ன கூப்பிடு நான் இங்கதான் இருக்கேன் என் கை வேற வலிக்குது ம் 
மற்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பேசலாம் நல்லா அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் சிக்கிருக்கா உன்னி கிருஷ்ணா பாவம் நம்ம மோகன் சார் வாழ்க்கை முழுத வெளிநாட்டுல கஷ்டப்பட்டு ராவு போகல சம்பாரிச்சு அந்த ஓட்டல கட்டது அவர் உயிரோடு கொண்டு காரணத்துக்காக தான் இந்த ஓட்டில் விற்கணுன்ற முடிவுக்கே வந்தார் ஆனால் நீ அதை விற்கணும்னு பார்த்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கடவுள் சும்மா இருக்க மாட்டாரு கடவுள் சும்மா இருந்தாலும் குமார் சும்மா இருக்க மாட்டான் அதனால இந்த பவரா பட்டாணி பத்திரத்தை நான் ஈக்கிறேன் இனிமேல இந்த மாதிரி ஃப்ராடு நடத்த பண்ணிட்டு வந்தேனவை என்னுடைய பரதநாட்டிய அரங்கேற்றோம் உன்னோடைய பிள்ளையோட நெஞ்சு மேலதான் அப்பா நம்ம டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சு வாங்க நம்ம காத்தாட போல திருப்பு 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 திருப்புகழாதியில் விதி உரைக்கும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா விதி அது கதை சொல்லும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா எதிரன் என்ன அடி தொடுக்கணும் எதிரன் என்ன அடி தொடுக்கணும் திரும்பி பிடிச்சவன் எலும்பு உடைக்கணும் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஒன்றென்றால் ரெண்டு ரெண்டு வந்தால் நாலு இந்த திருப்புகழன் இறங்கி வந்தால் எவனும் வெல்லும் தில்லு 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 ஒன்றென்றால் ரெண்டு ரெண்டு வந்தால் நாலு இந்த திருப்புகழன் கையா வச்சா தொட்டதெல்லாம் பொண்ணு எங்க சிங்கம் அவன் உலகரையும் கும்பன் அழகி ஆனிவன் வில்லொடிக்கும் வீரன் அழைங்கே அவன் வந்தால் நம் எல்லோருக்கும் ராஜயோகம் திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா திருப்பு திருப்பு திருப்புகழா ஒன்னடிச்சா பத்து பத்தடி 